हेलो फ्रेंड्स वेल नमस्कार सत श्रीकाल आदाब एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय पार्ट ऑफ दिस न्यू सीरीज सारे बाय प्रेप लैडर दैट इज पाँच साल पच्चीस सवाल राइट अच्छा एट द आउटसाइड आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू पीपल आई हैव जस्ट रिकवर फ्रॉम अबाउट ऑफ वायरल एंड आई एम स्टिल हैविंग सम परसिस्टेंट कफ राइट सो इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ब्रीफ डिस्कशन आई डू हैव सम काइंड ऑफ अबाउट ऑफ कफ सो प्लीज बेयर विद मी प्लीज इंडल्ज दिस ओल्ड मैन आई नॉट वेरी यंग एनी मोर सो जस्ट बेयर विद मी देर राइट अच्छा वॉट विल बी द पैटर्न ऑफ आर डिस्कशन इन दिस ब्रीफ सेशन सी फर्स्ट आई एल गिव यू माई टेक ऑन की वॉट एक्जैक्टली इज द यू पी एस सी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स बिकॉज दिस विल बी अ प्रिलिम सेंट्रिक डिस्कशन सो लार्जली ऑन द प्रिलिम्स but i will be giving you some pointers with respect to mains also in any case you know i have already i've always maintained this thing that pre and mains preparation cannot be bifurcated as perhaps in some point of time in the past it could be to some extent right not fully uh, even in those days right acha i'll be giving you my take on the analysis of the papers of the past 5 years and whether on the basis of that analysis can we get some discernible pointers uh, which can point us in the direction of uh, what where, where the upsc is trying to move the students where the upsc is trying to drive the student as to what is expected from this examination right well it's a tough examination but uh, well if you can add a bit of system and method to your preparation it will uh, obviously help you in improving your chances of getting through okay acha uh, once i have given you the my own take on this uh, the analysis part of uh, the prelims questions over the last 5 years and then we'll take up some 25 questions which will be a reflection of extension of whatever points i have discussed in the initial analysis and after that stay around till the uh, the last part of this discussion i'll be doing a, a small q and a also and i'll be taking some relevant questions from you people i will not be able to address all the questions but to the extent possible i will try to do that acha so now you know one thing is there that um, if you look at an average civil service aspirant especially the one who starts afresh to bhai uske to is the environment that he immediately finds himself immersed in it is full of nothing but madness and confusion and this madness and confusion arises because of uh, conflicting and contradictory responses that many aspirants get to questions like the regular questions which every student asks and the answers are very conflicting and contradictory also i mean the the the, the routine question run of the mill questions which every aspirant asks is obviously things like uh, kahan se padhe kya padhe kab padhe kya strategy honi chahiye फिर देन ग्रेजुअली दे नो दे ग्रेजुएट टू अनदर लेवल ऑफ इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेटेजी कि कैन देर बी ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर्स क्वेश्चन कैन देर बी सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड विच कैन बी डिसर्न एंड डिस्कवर्ड आउट ऑफ दैम एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रेंड कैन वी मेक द यू पी एस सी कैन वी एक्चुअली प्रोडिक्ट वॉट द यू पी एस सी इन वॉट डायरेक्शन यू पी एस सी इज मूविंग इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज बिकॉज दिस इज टिपिकली जनरल स्टडीज डिस्कशन इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज आर देर सम स्पेसिफिक एरियाज द यू पी एस सी इज फोकसिंग ऑन मोर और एरियाज में where it is focusing on less or areas which it is ignoring altogether so accordingly if we can gain this kind of predictability so we can also structure our preparation accordingly right but you know let me tell you one thing if the upsc was so predictable i mean you know i would i often you know tend to expand the expression upsc as unpredictable service commission if the upsc was so predictable in terms of the areas from of the syllabus from where they are asking questions then possibly you know it would not be very difficult for any student to get through after uh, developing his own insights into this uh, uh, the way in which the upsc is approaching this paper if at all upsc question uh, the papers were uh, predictable okay acha when students set on this path now uh, when they set themselves on this path of discovering some kind of predictability in uh, the kind of questions which are being asked uh, in the both the pre and the mains right they start looking at uh, the questions of previous years rather than looking at the nature of the question they start looking at the questions of uh, previous years acha when you talk about predictability in uh, upsc papers i usually divide predictability into two parts specific predictability and general predictability okay so um, i've written a few points over here which i'll be telling you as i said i mean th these are points over here because i'm an old man now so i need some points to you know be, to to make sure that every point is uh, discussed in the uh, in this brief session right so as i said that there is a lot of madness and confusion let's just encapsulate these points now lot of madness and confusion in terms of what the student uh, uh, on account of the fact that we get very conflicting responses responses to the most basic questions that every aspirant asks right acha then we seek predictability if there at all can be a predictability with respect to the questions which are to be asked in the uh, pre and mains and predictability itself is of two types specific and general now let me come to the specific part first ab samjho is baat ko dekho bachche specific predictability to uh, at the outset i must say it is not possible at all what is meant by specific predictability that on the basis of analysis of past years papers 
कैन यू रियली गेज कैन यू रियली डिस्कवर सम इन साइड इन टू दिस हाँ भी दीज आर दी ओनली एरियाज विच यू पी एस सी आस क्वेश्चन फ्रॉम एंड देफो दी एरियाज फ्रॉम विच इवन दो दे मे बी मैंशन इन द सिलेबस वेल इफ दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया ओवर द पास फाइव टेन ईयर्स तो वी कैन इजिली इग्नोर दीज एरियाज इजिली स्किप दोज एरियाज बट आई एम टेलिंग यू दट दिस इज अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन टू एवरी वन ओवर हेयर इफ यू आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ अ पाथ और प्रोजेक्ट्री यू आर एक्चुअली ऑन अ सुसाइडल पाथ एंड इफ देर इज एनी पर्सन हु इज एक्चुअली टेलिंग यू दिस दैट द क्वेश्चन पेपर्स बोथ प्री एंड मेन्स इन द यू पी एस सी civil service examination can be predicted and therefore your preparation can be accordingly adjusted he is actually selling, sending you on a fool's errand only and nothing more right let me demonstrate my point okay now let's look at the questions uh, over the past 5 years from uh, 2018 to let me just change the color of the pen okay uh, there we go right so from 2018 to 2022 just have a look at i've just divided these topics from uh, indian polity into those various component parts and we can have a look at uh, what percentage of questions over the last 5 years jo pichle 5 saal mein polity ke parts hai theek hai so let's start at the top over here over here on the uh, where it reads historical background salient features of the constitution so from this particular area 8% questions have been asked from citizenship it's as such a very small chapter so 3% from the preamble although it's a one page document 6% of the questions have been asked in the past 5 years fundamental rights 10% has to be fundamental <coughs> rights <coughs> sorry so fundamental rights to has to be there on account of the fact that fundamental rights is in fact the biggest chapter in so far as i am not talking about the number of articles over there okay so it is the biggest chapter in terms of the number of concept the number of sub topics which you have to prepare for both pre and mains so it's expected that ki fundamental rights se to question polity pe jab questions aayenge aapke pre uh, in your uh, gs uh, papers whether it is in the pre or mains some kind of relevant questions which are related to part 3 of the constitution will usually be asked only right but you see over here they haven't asked a single question on fundamental duties 0% in the past 5 years so should we now form this you know the, the fact that you know they haven't asked a question on fundamental duties at all so should this become the basis of a of such a daft conclusion ki bhai ab fundamental duties se to questions puch hi rahe hain upsc has now a, a very rich imaginate uh, has a new copy of the constitution in which the constitution has been amended part 4a has been removed so ab fundamental duties se questions nahi aayenge dekho in any case fundamental duties is a very small chapter question usme se kam to aayenge hi aayenge right lekin pichle 5 saal mein ek bhi nahi pucha gaya so that does not mean at all that they will not be asking questions for fundamental duties in future like puche jayenge usse pichle 5 saalon ke andar were questions asked for fundamental duties there were few but definitely they were asked if you look at the 10 year analysis of the uh, polity questions obviously you will find number of questions which have been asked from this chapter of uh, this part of fundamental duties also theek hai so directive principles of state policy se 11% aaye hain amendments to the constitution or schedules of the constitution isme se 10% aaye hain and look over here from parliament they have asked 14% questions dekho the number of sub topics again in parliament are so very many that uh, it is obvious to expect that parliament fundamental rights or for that matter even center state relation which is such a wide chapter you would expect some uh, uh, more number of questions in polity from these areas in fact but now prepare be prepared for the shock in the last 5 years just look at the uh, the left hand corner of uh, the, the 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 spy chart over here uh, you my left possibly your right so uh, look at center state relations Although you know zero percent, so although they have asked general questions on the notion of federalism, but they haven't asked specific questions in prelims on center-state relations. Dedicated questions talking about the various provisions of the constitution dealing with center-state relations. So they haven't asked even a single question over the last five years. Imagine further, they haven't asked any question on local government. Uh, some related indirect questions may be there, but directly from local government, they haven't asked any question in the prelims. Zero percent, right? Emergency provisions, two percent. elections in rpa 5% executive part of the constitution 8% judiciary 8% state legislature 3% and so on and so forth so this is the breaker now my point is only this thing that can this analysis of these 5 years uh, the so called trend analysis of polity questions which have been asked in the uh, in the prelims can they form the basis of predicting as to what kind of questions will be asked in future the answer to this question is an unequivocal no right you know i've seen i've been uh, i've been in this uh, civil service teaching uh, profession for the last more than two decades now it's my 23rd 24th year running right i've seen this thing upsc often tends to behave like a a googly bowler so it will keep uh, that bowler is going to keep throwing those straight deliveries initially and uh, the, and that is the time when the bowler is setting you up right and then the fifth delivery will be the so called dusra that typical googly right so same thing goes with upsc also so many times you must have heard from students i'll give an example from a non polity area you may have heard from so many students ki bhai 3 uh, uh, saalon se in history part only ancient and medieval part uh, questions are being asked and uh, modern india se bas ek aadha question hi aata hai 
right and for two three years if they have been maintaining this trend people then i've seen this thing people get fooled people get swindled by this thing and they th that is when the upsc is actually setting you up right much like a, a good spin bowler so uh, it, it quite so happens that teen sal tagun unne ancient medieval ke questions puche and suddenly in the fourth year they the, the same students found that uh, there has been a complete reversal they have practically asked 90% questions from modern india and they have almost entirely ignored ancient and medieval right you know uh, let me just give you another example from the mains part of the syllabus ek who could have expected in the mains this year <clears throat> can you imagine two questions were asked normally they ask if they ask a question from a specific part of your syllabus specific topic in the syllabus they ask one odd question right two questions have been asked this year just on elections and each carrying a weightage of 15 marks 30 marks questioning just from one area which area is that have you seen the mains paper of 2022 elections one dedicated question on rpa and the second question was on the mcc mcc is short for model code of conduct ab do questions 15 15 number ke 30 marks questioning just from one who could expect that right and uh, <clears throat> then one more thing let me just give you a word of caution over here uh, you know there is another uh, uh, although this assumption is not entirely incorrect but if you overstress it then it becomes somewhat incorrect see here i have heard many students say this thing that the fulcrum of civil service preparation is current affairs let me tell you it is not polity ke questions jo is bar aaye hain whether in the pre to large extent in the pre and to a very good extent in the mains are mains ke polity ke questions dekho kaun sa current affairs ka hai jo rpa ka question hai current affairs ka nahi hai model code of conduct has been around since 1960s right so it's not a question of uh, current affairs they have asked a question on restrictions on freedom of movement uh, this time they have asked a question on governor's legislative powers ye general questions hain aapke which are the, the so called part of the constitution which most of the students although i don't appreciate that term but most students call that particular part of the syllabus as the static part of the syllabus right to bhai aisa nahi hai ki bhi i am not suggesting that uh, current affairs is not to be prepared of course you are reading newspapers magazines you have access to all kinds of uh, web based platforms where you can get lot of information on current developments wo achhi baat hai keep on doing that but to you know to make current affairs the fulcrum of or to even approach the examination from this perspective right it is actually you know uh, it's actually an insult to the upsc civil service examination because mind you ठीक है करंट अफेयर नॉलेज इज रेलिवेंट फॉर गिविंग अ करंट डायमेंशन टू वट एवर यू आर डिस्कसिंग इवन फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट इन योर इन योर आंसर्स व्हेन यू राइट द आंसर टू यूपीएससी पेपर वो ठीक बात है ओकेजनली यू विल फाइंड दैट सम क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आउट ऑफ समथिंग दैट इज हैपन इन द पास वो आएंगे वो ऐसा नहीं नहीं आएंगे बट अगेन यू यू सी फॉर योर आप मेरे एरिया से पॉलिटी आई एंड गवर्नेंस के एरिया से आप खुद पिछले दस साल के मेन्स के पेपर्स ओपरी के पेपर्स देखो जस्ट ट्राई टू यू नो बाइफरकेट कि हाउ मच वर एक्चुअली प्योरली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड हाउ मच हाउ मनी क्वेश्चंस वर प्योरली द सो कॉल्ड स्टैटिक क्वेश्चंस सो नो प्रिडिक्टेबिलिटी इन द इट्स प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू गेज एनी काइंड ऑफ डिसर्न एनी काइंड ऑफ डिस्कवर एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि हा दीज आर द एरिया फ्रॉम वेयर द यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन इन द पास फाइव टेन ईयर्स एंड देफर वी शुड फोकस एंड वी शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली दैट इज इम्पॉसिबल एनी बडी हु इज ट्राइंग टू गिव यू सच एन आइडिया एज अ सेट अर्लियर ही इज ही सेंडिंग यू ऑन फूल्स एर इन फाइव बट दैट इज नॉट टू से दैट द यूपीएससी पेपर इज नॉट प्रिडिक्टेबल इट ऑल सो एज अ सेट स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबिलिटी वेरी डिफिकल्ट वेल नियर इम्पॉसिबल राइट बट वी कैन डिसर्न सम जनरल ट्रेंड्स राइट so predictability as i said is of two types specific as well as general correct now in so far as your general predictability is concerned now it will be an insult to your intelligence agar main aapko ye bolu ki bhai aajkal the focus of upsc is asking uh, is less on asking factual questions more on conceptual ye aapko pata hai it's an insult to your intelligence if i have to repeat this thing also you know this thing right but the interesting thing is yes the component of factual questions may be coming down Uh, especially in my area polity i can comment on that only and i'm pretty sure in other areas also many other uh, teachers will agree with me uh, the component of factual questions is coming down the second thing is upsc does not waste a question on one fact factual component facts fact, the facts based questions are coming down but the problem is that the upsc now in the same one question in which is it is asking testing your knowledge of facts it will not test knowledge of one fact आपने देखा है सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस तरह के व्हाट इज द टिपिकल फॉर्मेट द फॉर्मेट इज द स्टेटमेंट देन वन टू थ्री फोर एंड देन द चॉइस इज ए बी सी डी वेर यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोस राइट सो फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आर कमिंग राइट but then uh, as i said upsc will rarely will you find a question especially in from my area where uh, of course there would be some but especially from my area you will rarely come across a question which is straight away asking that uh, well uh, in what schedule this is found and uh, well the choices are a b c d to wo bahut rare hoga if at all one or question is there uh, as, as i usually say one swallow 
does not a summer make right ye acha phrase hai english mein uh, one swallow does not a summer make ghar uh, jaake isko isko google karna kya matlab hai one swallow s w a w l o w good phrase <coughs> any which way now my point is this एक तो वो कॉम्बिनेशन में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक ही क्वेश्चन में चार पांच फैक्ट्स की नॉलेज आपकी टेस्ट कर लेंगे ठीक है समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे टेक अप अ टॉपिक दे विल द वन टू थ्री फॉर चॉइसेस बिलो व्हिच द एक्चुअल चॉइसेस आर देयर ए बी सी डी ऑन द सेम टॉपिक द फर्स्ट टू पॉइंट्स वुड बी ऑन द टेस्टिंग योर फैक्चुअल नॉलेज एंड द थर्ड वुड बी ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ इट द फोर्थ वुड बी पॉसिबली अगेन फैक्चुअल और अनदर कंसेप्चुअल पार्ट सो इधर दे विल कंबाइन अ नंबर ऑफ फैक्ट्स और दे विल कंबाइन द फैक्चुअल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन द टॉपिक फ्रॉम द क्वेश्चन इज बिन आस द फैक्चुअल एलिमेंट फ्रॉम देयर एज ऑल्सो द कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल एलिमेंट राइट तो ये तो हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन का और बच्चे दूसरी बात ये द लेवल ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन सॉरी प्लीज बे मिथ मी the level of factual questions the difficulty level i'm talking about it's increased it's enhanced if not exponentially significantly acha this is a part uh, because i have left this for the third point level of difficulty let me just come to that ki what is the level of difficulty for gs preparation today of the upsc examination both for pre and mains and uh, what is the level that you have to reach with respect to the preparation theek okay? hai so uh, factual questions in combination sometimes combination of various facts plus of also combination of concepts with facts acha conceptual questions are increasing you know that now the interesting thing is what i have discerned over the last 5 years is if you see uh, the conceptual questions they can be you know easily bifurcated into two categories ek to hai jo aapke which are testing your understanding of the concepts in the constitution so for example if they are uh, dealt with your conceptual understanding of uh, right to life and liberty the concept of liberty in the constitution uh, uh, related to the concept of liberty are do you have sufficient understanding of the notions of uh, due process of law procedure established by law you know these are concepts related to article 21 ठीक है देन वट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन आर लिजिटिमेट ऑन लिबर्टी वट द कोर्ट्स हैव सेड ऑन ऑल दीज थिंग्स सो दिस इज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड पर्टिकुलर लिबर्टी फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी स्टूडेंट शुड हैव but now it is what they are doing is they will they will not just of course they will be asking questions on what is the notion of liberty under the constitution due process due proce procedure established by law supreme court's take on uh, limitations on these rights all those questions demand conceptual understanding of how liberty as a virtue as a value is expressed in the indian constitution but now what they are doing is they are asking you questions generally on the idea of liberty so equality is a part of our constitution you have to understand equality and you have to have a conceptual understanding of how equality is articulated in the indian constitution but they might even ask you generally a question on the very idea of equality liberty ke upar hi pichle 4 5 saalon ke andar kam se kam 2 3 sawal to maine dekhe hain right they will not just ask you questions on constitutional uh, constitutional government of india they will ask you a simple question what is meant by the term constitutional government acha now now no, see the bifurcation i'm doing over here one the conceptual understanding is required with respect to uh the understanding of the concepts of the indian constitution and in indian constitution you find concepts like liberty equality justice etc then from a political theory point of view understanding the notions of liberty equality fraternity secularism etc so that brings me to the second part of the conceptual questions they are increasingly now asking questions from the domain of political theory अब उसके लिए मैं एक चीज रिकमेंड करता हूं आप सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी की बुक है उसका नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर सेपरेट चैप्टर्स हैं लिबर्टी पे है इक्वालिटी पे है सेक्युलरिज्म पे है वो सारे आप पढ़ जाओ राइट बिकॉज रेगुलरली दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन ऑन एन आई बी नो एज कम टू द डिस्कशन ऑफ द ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यू विल सी एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ दैट दट वट एवर पॉइंट आई एम डिस्कसिंग ओवर हेयर दे विल बी फुली मैनिफेस्टेड एंड फुली एम्पलीफाइड इन द क्वेश्चन आई बी डिस्कसिंग राइट तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद यू हैव इट और नॉट ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन पोलिटिकल थ्योरी क्वेश्चन दैट यू नो यू अप्रोच द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एक्सेट्रा फ्रॉम अ जनरल थियोरेटिकल परस्पेक्टिव राइट सो दो क्वेश्चन आर ऑल्सो कमिंग अच्छा नाउ एक एलिमेंट ऑफ प्रोडिक्टेबिलिटी प्री के लिए ये इज मोर ओर लेस सर्टन बाय लिविंग साइड इन द लास्ट टेन ट्वेल्व ईयर्स वन ऑड ईयर हाउ मेनी क्वेश्चन कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटी टू बी आस्ट on an average anywhere between 12 to 15 or oh, in in one of the specific year there was a bumper harvest for polity we had 20 questions on polity and mind you if you add to that the governance and ir questions in that year the number of questions asked from just this governance ir and polity cross 30 getting my point over here right so yes on an average you you can expect around 12 to 15 questions from polity and add to them the governance and the ir part they exceed 20 every year right so itne questions to aap expect kar sakte ho barring you know some specific years 
where in which uh, there was a significant downfall but wo bahut exceptional years the you can look for yourself let's have a look here okay now see here uh, number of polity questions kitni weightage rahi hai so c in 2018 13 questions 19 13 again 2020 15 okay then 18 in 2021 and then a slight dip in 2022 that is 10 but on average 12 to 15 questions can be expected so this is one element of specific predictability i can give you itne questions to aayenge and you know a particular subject which is not even very difficult that is indian polity start very uh, for the pre it is not very difficult for the mains it becomes somewhat more complicated but for pre it is fairly simple right so if you prepare this uh, particular part uh, comprehensively for the prelims part uh, prelims paper so then uh, you know you can imagine that uh, if on that in that year if you get around 18 to 20 questions and you're able to uh correctly answer about 80 90% of that uh, your selection is almost guaranteed in so far as your pre is concerned right so just uh, one more statistic i will show you over here now uh, this is the trend analysis from 2013 to 2022 okay this one was uh, for the last 5 years okay so let's come here so trend analysis for 2013 to uh, 22 now see here now here you can see uh, the number of questions which have been asked from various topics okay this is not of much use to us let me come to the next table okay now see here now this is a more important one right so from 2013 up to 2022 okay so the number of questions you can see that in this first year 13 10 10 okay there was a big dip of 6 but look at the jump next year when i said that there was a bumper harvest of 20 questions in 2017 then 13 then 13 then 13 uh, 15 i guess 15 Uh, 18 and then obviously 10 in 2022, right? So, ये है कि भाई leaving aside one odd year or so where polity has taken a hit, but perhaps there is no other part of the constitution or no other part of the GS uh, prelim syllabus from where you would get dedicated 20 questions. That's that's one fifth of the paper, right? So yes, I can guarantee you that uh, at least 12. if it's a good year 15 16 18 20 any kind of any uh, number of these questions can be asked okay now going back to my initial uh, that screen let me just load it again okay now we've talked about the general predictability in so far as the prelims is concerned acha now this is a key area that every student must appreciate level of difficulty okay now i <coughs> i'm sorry uh, please bear with me uh i understand one thing Let me give an example. About five, ten years back, I saw a match the following question in the prelims, which said what? On the left side, the four writs, four writs, the we had, mandamus, co over onto, certiorari, habeas corpus, etc. On the right side, obviously, the what they mean, what are they used for, etc. Match the four. Element, mandamus, ke aage to command. habeas corpus to have the body of liberty of the person secures liberty of the person who over on to questions the person's claim to public uh, public office etc etc to match the following simple ek baat bahut pehle question aaya tha uh, that uh, mandamus uh, uh, the writ of mandamus can be issued against uh, which authority public authority or private authority obviously largely against public authorities but in the recent past when they asked a question on mandamus writ they asked question of uh, of the nature of the question was such that usually people would expect that only people who have political science pubad and law as optional paper would be able to answer that question right so level of difficulty has increased in terms of uh, uh, your knowledge of facts also ki kis tarah ki factual knowledge aapko chahiye wo difficulty level wo bhi increase ho gaya hai plus also the difficulty level has increased as such because when there are they are asking more questions on conceptual aspects and more question on the political theory aspect also particularly in the uh, prelims to level of difficulty thoda sa significantly enhanced to apne aap ho hi gaya hai yahan pe right now the key question over here is what should be your preparation strategy then dekho bachche wo zamane aur the jab पांच रेट्स तैयार करनी है लेट मी कम बैक टू द सेम एग्जांपल कि फाइव रेट्स को आपने तैयार करना है तो पढ़ ले भी है बेस कॉपर्स इट्स अ बोल वर्क ऑफ लिबर्टी एंड इट कैन बी सिक्योर्ड एज अ मैटर ऑफ राइट फ्रॉम द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल अरेस्ट इलीगल डिटेंशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा ओके मैंडेमस पे आ जाओ इट मीन्स टू कमांड डायरेक्शन गिवन टू पब्लिक अथॉरिटी कि भाई प्लीज परफॉर्म योर सैड्यूटरी ड्यूटी बिकॉज द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अर ड्यूटी हैज लेट टू सम वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स राइट तो ये हो गया ये बड़े एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन थे अब वो नहीं रहा है but then when i just said that I, let me not scare you off when i said that you know the, the kind of question they asked in on mandamus it was as as of you know uh, many students felt ki are is the is the upsc expecting us to now prepare for pubad political science and law and have the kind of knowledge which is required to uh, prepare uh, the a particular subject for uh, as an optional subject as an optional so beta wo to bilkul nahi hai but ek cheez hai 
that very basic superficial pre preparation which worked 10, 12, 13 years back doesn't work anymore. But are you expected to now gain knowledge of polity and governance at the level that students of law, pol polit public administration, political science optional do? No, not even that. Now we have to catch a level that is somewhere in the middle. And that's why, you know, I usually tell students, this expression, this term general studies paper, the, the word general is no longer a valid term to describe this paper. I would say it still requires some specialized study, but not the super specialized study, which is required for uh, preparing the same subject for uh, uh, for your optional subject. So, it is, it is actually, it, it actually, you know, it, it lulls you into a rather false sense of confidence that this is general studies. It now requires somewhat more focus, somewhat more specialized study, or let me put it in very simple terms. Superficial nahi chalega. Some depth of knowledge has to be acquired with respect to every topic that you are preparing. Okay. So any which way, and uh, all these aspects which I have discussed over here as my initial take on the examination. So uh, this will be manifested and amplified as I now come to the questions. Okay. Okay. Let's come to the questions now. Right. Start with the first one. Year 2021 mein aaya tha. This the heading of uh, the area from which this question has been asked. Historical background, salient features of the constitution. Okay, constitutional government means. See, this is a question from theory, political theory. Dekho. Ek term aati hai constitutionalism. You know, constitutionalism is a part of your syllabus. In GS paper two, if you look at the syllabus, uh, you will say, sir, wahan pe constitutionalism the word mentioned nahi, nahi mentioned. Hai. Lekin mentioned kya hai pe? Separation of powers mentioned. Hai which is a part of the topic of sub which is a sub topic in the larger topic of constitutionalism constitutionalism mein discuss kiya jata hai notions like separation of powers notions like limited government notions like a rule of law notions like rights of uh, uh, citizens wahi pe discuss kiya jate hain right ab before you answer this question if you have prepared for mains then only you can answer this question properly Okay, absolutely. What is constitutionalism, which has the effect of producing a constitutional government? Constitutionalism is basically a complex of ideas, which has as its central thesis that the power of the state or the government cannot be absolute. It has to be limited. It has to be limited by a set of rules and laws, which are usually codified, codified usually in the form of a written document called the constitution. And the legitimacy of the government depends upon adherence to those limitations. Right. So the very idea of constitutionalism is what? That the power of the government cannot be absolute. Absolutism means totalitarianism. Absolutism means dictatorship. Right. So at, at some level, people are using strong words nowadays with respect to several governing structures, fascism, etc. Right. Anyway, anyway, so constitutional government means, constitutionalism means a complex of ideas wherein the power of the state or the government is not absolute it is restricted it is limited limited by a body of rules those rules are usually codified in a document usually a written document sometimes unwritten that is the constitution and the legitimacy of the government depends on adherence to those rules ab is constitutionalism topic pe jo mains ka topic hai usi pe aapke pre ke andar in two years successively i believe they have asked a question right so have a look at now after having a general understanding of the term constitutionalism now this is something which has been asked from political theory so let's have a look at the uh, this question and the choices there under constitutional government means a representative government of a nation with federal structure representative government is a democratic government with a federal polity this means this country has democratic federal polity no this is not constitutional government a government whose head enjoys nominal powers. By bifurcation between nominal and the real head is usually done where? Usually in parliamentary system. This is parliamentary system of government. A government where the head enjoys real powers. Okay. Usually we call that the presidential system of government. Now look at the fourth choice. A government limited by the terms of the constitution. Okay. Now if you had prepared the political theory part, constitutionalism, in which you have to prepare separation of powers, rule of law, rights of people, etc. Uh, this would have been a cakewalk. Right. But theoretical part, yeah, the conceptual, I have told you conceptual questions, kaise aare hai, understanding of the core concepts of the constitution and how they work, how they have been operationalized, plus uh, understanding of the same concept in a very general sense. Liberty in the constitution, liberty in the general sense. Equality in the constitution, equality in the general sense. Bas wo NCRT ki jo, uh, 11th class ki jo political theory ki kitab hai na, usko thoda thik se kar lo. More or less, wahan se suffice kar jata hai. Thik hai. Aage chale? Okay. Now, let's come to the next question. Okay. Now, which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that India is federal in character? Uh, 
फेडरलिज्म का जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो किसी थ्योरी पे बेस तो है नहीं उसकी कोई अपनी थ्योरी तो है नहीं फेडरलिज्म वाज रिजल्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल एक्सीडेंट व्हेन दी दोज ब्रिटिश रूल्ड कॉलोनीज आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड फॉर्म सम काइंड ऑफ अ फर्स्ट एंड एम्बार्कड अपॉन परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फेडरल एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड राइट तो हिस्टोरिकल एक्सीडेंट था राइट Uh, तो जब वेन अ कॉन्सेप्ट इज नॉट बेस्ड ऑन थ्योरी तो थ्योरी नहीं है तो उस थ्योरी के कोई कंपोनेंट्स नहीं है कि फेडरलिज्म क्या होता है टिपिकली या फेडरलिज्म यही तभी फेडरलिज्म होगा जब ये ये फीचर्स होंगे तो इसके ऊपर बहुत डिसएग्रीमेंट रहती है बिटवीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट बट वन थिंग इज दैट मोस्ट पोलिटिकल साइंटिस्ट एग्री ऑन वन थिंग कि दैट फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और अ गवर्नेंस सेटअप टू बी कॉल फेडरल कुछ बेसिक चीज़ें तो उसमें होनी चाहिए जैसे कम से कम दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होने चाहिए ना विच आर अटोनोमस इन देयर ओन स्पीयर्स कम से कम एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए वाई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरल सेटअप बिकॉज सेंटर स्टेट रिलेशन इन अ फेडरल सेटअप आर इन द नेचर ऑफ सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दे हैव टू बी रिड्यूस टू सम रिटर्न लैंग्वेज राइट सो यू यू सी दिस थिंग इवन दो वी हैव अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चैप्टर दट डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी एलेबोरेटली सेंटर स्टेट रिलेशन हैव बिन डेल्ट विद दे हैव बिन कोडिफाइड the the uh, the complex contracts between center and state have been codified in the constitution and still there are disputes still there are center state and interstate disputes which end up and land up in the supreme court and the supreme court is moved to uh, adjudicate on these disputes right so my point is this that one uh, uh, other uh, component that most political scientists say should be a part of federalism is that you should have a written constitution correct fir kehte hain ki iske baad the uh the, the constitution should also be rigid acha now our constitution is obviously not rigid acha when these people say that constitution should also be rigid so they are largely saying ki bhaiya the constitution should not be so easily amendable especially with respect to those parts uh, uh, which deal with center state relations ab dekho there most of the most part, bulk of the indian constitution can be amended by that special majority in the two houses two third majority right but there are certain specific areas of the constitution which after the parliament has passed the amendment by two third majority uh, the same amendment also has to be approved by at least 50% half of the state legislatures right so somewhat difficult the procedure becomes so you know if you look at those particular areas to which this special procedure in which the states are also involved uh, they also get a right to ratify at if only just 50% of the states they also get the part, right to ratify uh, the amendment to the constitution these are those parts which actually deal with center state relations right more or less not all of them but more or less a vast majority of them they deal with center state relations theek hai aur uske baad fir ek component aata hai federal maine kaha theory to isko main bolunga nahi lekin political scientists say ki kuch cheeze to honi chahiye for it to be called a federal state देखो बेटा एक कहते हैं कि भाई सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होता है ना वो बाई केबल होना चाहिए उसमें दो हाउसेस होने चाहिए जैसे अमेरिका के अंदर अपर हाउस यूएस सेनेट है टू मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच हाउस फ्रॉम ईच स्टेट फिफ्टी स्टेट्स तो इट्स अ हंड्रेड मेंबर हाउस दैट्स द यूएस सेनेट दैट इज द अपर हाउस सो कॉल्ड अपर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस दूसरे हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राइट अब वो जो सेनेट है वहां का दैट इज एक्चुअली समथिंग लाइक अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स राइट अब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एग्री ऑन वन थिंग दैट एट द सेंट्रल लेवल दे शुड बी टू चेंबर्स बाय केमरल पार्लियामेंट होनी चाहिए और वन ऑफ द चेंबर्स शुड एक्चुअली बी अ चेंबर व्हिच इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं हमारे इंडिया में तो एग्जिस्ट करती हैं प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी कॉल्ड अ सेटअप टू बी कॉल्ड फेडरल अ की रिक्वायरमेंट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट because if the judiciary is not independent of the executive and legislature at both levels then if there are disputes between center and states or between various states the uh, the supreme court will not be able to take an objective rational view of that case so a judi independent judiciary is required to objectively and rationally adjudicate disputes as and when they arise between center and the states or between states inter se right so now let's look at these uh, choices over here which one of the following in indian polity is an essential feature that indicates that india is federal in character okay the independence of judiciary is safeguarded answer to beta yahi hai iska correct ab aage dekho that union legislature has elected representatives from constituent units that is from the states बेटा आप टर्म यूज किया यूनियन लेजिस्लेचर एक तो मैंने आपको बताया था पहले कि भाई एक कंपोनेंट रहता है फेडरल सेटअप का कि यूनियन पार लेजिस्लेचर जो होगा वो बाई होगा और उसमें जो जो अपर हाउस है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होगा लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एक्चुअली सेइंग दैट नो इट्स नॉट बिकॉज यू नो इट इट इज नॉट सेइंग दैट देयर इज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर एंड वन ऑफ द चेंबर्स इज द काउंसिल ऑफ स्टेट द सो कॉल्ड राज्यसभा राइट अब देखो यहां पे क्या कह रहा है यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियंस यार सारे ही जितने भी इलेक्ट होके आएंगे चाहे वो लोकसभा एमपी आएंगे चाहे वो राज्यसभा के आएंगे स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो स्टेट्स में ही है सारी 
चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो राइट सो देर इज अडक्टिव अपील ऑफ दिस पर्टिकुलर चॉइस की यू कैन बी पुश यू कैन पुश योर सेल्फ इन टूवर्ड्स पॉसिबली मार्किंग द बी चॉइस एज करेक्ट बट यू नो बी चॉइस में थोड़ी सी एम्बिक्यूटी है यू कैन सी दैट बट ए इज एब्सोलूटली क्लियर कट अब यही एक प्रॉब्लम रहती है सिविल सर्विस के पी के अंदर चॉइसिस आपको ब्लैक एंड व्हाइट कभी रेयरली मिलेंगी वो ना हमेशा शेड्स ऑफ ग्रे में चलता है एंड इनफैक्ट यू नो समाइम्स इवन अ टीचर इज नॉट इन फॉलेबल आई मीन आई ऑलवेज लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नेंस पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन एज अपोज टू बींग अ टीचर वी आर ऑलवेज लर्निंग राइट सो दैट्स दी अप्रोच दैट एवरीबडी शुड हैव टूवर्ड्स लाइफ इन जनरल एनी विच वे सो आर पॉइंट इज दिस ना दैट ये जो पॉइंट है ये लगता तो थोड़ा सा ठीक है बट यू कैन सी दैट यू नो इट इज नॉट इन इन एनी केस इट इज दिस पर्टिकुलर ए चॉइस इज वेरी क्लियरली मोर करेक्ट अपेयर्स टू बी मोर करेक्ट एज अपोज टू दिस वन और अगर आप बाकी जो दो चॉइसेस देखोगे द यूनियन कैबिनेट कैन कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज बाई इफ यूनियन कैबिनेट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज दैट कैन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म राइट तो 1989 से लेकर 2014 तक व्हेन वी हैव हैड कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर मेनी रीजनल पार्टीज वर अ पार्ट ऑफ द कोलिशन सेटअप दे कंट्रीब्यूटेड मिनिस्टर्स आल्सो एंड बिकॉज़ द सर्वाइवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ डिपेंडेड ऑन द सपोर्ट फ्रॉम रीजनल पार्टीज तो रीजनल पार्टीज वर रिस्पेक्टेड द राइट्स ऑफ द स्टेट्स गॉट रिस्पेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल ट्रेंड स्ट्रेंथन हो गए तो फेडरलिज्म स्ट्रेंथन तो हो जाता है इससे बट दिस इज नॉट अ कोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म राइट देन द फोर्थ पॉइंट इज सिंपली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ भाई ये तो इस ये तो बहुत एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी लिमिटेड तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा राइट सो द आंसर ऑब्वियसली इज दिस ए चलें आगे ओके नाउ सी अगेन 2020 अनदर क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अगर वो थ्योरी पढ़ लिया है so this answer it's almost like a repetition but in a slightly different phraseology it's a repetition that let's have a look over here constitutional government by definition is governed by legislature padhte jao abhi mark mat karo popular government is any elected government multi party government well uh, that is not may or may not be constitutional government ha what was the definition i gave you earlier of constitutionalism a complex of ideas which stands for this central thesis and essence that uh, the power of the government can never be absolute it has to be limited and restricted yeah to saaf saaf hi likha hai limited government pehle teenon apne aap eliminate ho gaye chaliye right so there is sometimes repetition but in different physiology aage chale okay let's move further jab ye dekhiye ab dekho jaise maine kaha tha कि जो क्वेश्चंस पहले आते थे उसका डिफिकल्टी लेवल अब इन्हेंस हो गया है जैसे मैंने पहले बताया आपको मैंडेमस का एग्जांपल लिया था वही मैंने यहाँ पे डाला है कि पहले तो सीधी सी बात थी कि भी मैंडेमस का मतलब क्या होता है किसके खिलाफ इट कैन बी इशूड अगेंस्ट वॉट कैंड ऑफ अथॉरिटीज नो मोर देन दैट बट लुक हेयर लुक एट द डिटेल विच इज बीन एक्सपेक्टेड द नॉलेज ऑफ डिटेल विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टूडेंट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट्स हैव अ लुक ओके नाउ दिस टॉपिक इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इनको कंबाइन कर दिया now with reference to writs issued by the courts in india consider the following statements mandamus will not lie against the private organization unless it is entrusted with a public duty ab suno normally humne kya suna hai ki bhi mandamus hoti hai it is always directed against public authorities public organizations public officials and it is in the nature of a command order direction coming from the court asking that public institution public authority or public official to perform his territory duties his responsibilities uh, the non performance of which has actually led to the violation of somebody's fundamental rights theek hai ye largely suna hai ye ye sirf public authorities or public officials ke against issue hoti hai barring some exceptions like it can't be uh, issued against the governor the president blah 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 right but yahan pe question kya keh raha hai it cannot lie against the private organization unless it is entrusted with the public duty dekho shuru mein to iska matlab yahi tha mandamus ka ye public authority bhi jayegi but over time the apex court through its interpretations in various particular judgments and cases has uh, uh, expanded the notion of mandamus so they have said this thing if it is targeted against a public official why because he is performing a public duty if tomorrow a private organization is hired by the government to perform some public duty on its behalf तो भाई फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टिल द टाइम इट इज परफॉर्मिंग दैट पब्लिक ड्यूटी एज एक्टिंग लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ओनली राइट सो व्हाट आर द सेवर मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जनरली इट विल नॉट लाई unless it is interested with the public duty यस सो इफ द इफ अ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी एंड टिल टू टू द एक्सटेंट एंड अप टू द पॉइंट ऑफ पॉइंट इन टाइम दैट इट इज परफॉर्मिंग दैट ड्यूटी 
so it is working as an extension of the government so mandamus would lie against it when it is performing a public duty so one becomes correct ab method of elimination se aa jao you know that i don't want to insult your intelligence by one is here also in a choice and c choice and d choice not here to b gets automatically eliminated ek to apne maan liya pehle sahi ho gaya aage chalo next mandamus will not lie against the company company is also a private organization even though it may be a government company nahi beta ye nahi hoga private company pe to mandamus lie nahi karti but if that private company is exercising performing some public duty tab to lie karegi और सरकारी कंपनीज तो बहुत सारी पब्लिक ड्यूटीज करती हैं राइट right. अच्छा व्हाट्स अ गवर्नमेंट कंपनी आपने सुना होगा इट्स अ काइंड ऑफ अ पीएसयू राइट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएसयूज आर देयर आर देयर वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स इन पीएसयूज हां बहुत सारे होते हैं लेकिन मेजर टाइप्स कौन से एक होती है पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन एक होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी राइट फर्क क्या है दोनों में जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन होती है दे आर ऑलवेज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट सैल्यूटरी होती है विच वाज द फर्स्ट कॉरपोरेशन टू बी सेट अप इन इंडिया ना यू विल बी शॉक्ड एट द आंसर ये क्वेश्चन आपको प्री में आ सकता है कई बार This was the first public sector corp, not PSU, public sector corporation to be set up in India. You will be shocked at this answer. It was the RBI under the RBI Act of 1934, right? So RBI was the first corporation, LIC B corporation, life insurance. Because you see, there are specific statutes, laws uh, which have been uh, enacted by the Parliament through which these bodies have been created. One to statutory होती हैं और public sector corporations की एक और quality क्या होती है, एक और characteristic feature क्या होता है? They are hundred percent government owned. how uh, many of the corporations the government is not transforming them into companies by listing their shares and selling their shares in the market that's another story but jo typical do features hain aapke corporation ke will distinguish it from a regular government company number 1 they are statutorily created number 2 they are 100% government owned right government company kya hoti hai sarkar ne company banayi this company will be registered under the company law only but one key facet of of a government company is that the government will always be the majority stakeholder which means 51% sarkar majority stakeholder hai and many company is actually perform public duties and public responsibilities to so, bhai uh, mandamus will lie against the government company uh, in so far as many government companies are actually in the business of performing uh, your uh, uh, in the uh, in the field of performing public duties so mandamus will not lie against the company even though it may be a government company this is wrong right so jab two wrong ho gaya ab eliminate kar lo ji टू यहां पे भी है यहां पे भी है तो ये रॉन्ग हो गए तो तीसरे को देखे बगैर ही आप वन एंड थ्री कर सकते हो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इलिमिनेशन हाँ अब थर्ड चॉइस एक बार पढ़ी लेते हैं क्या है अब देखो ऊपर तो उन्होंने मैंडमस के क्वेश्चंस पूछ लिए नीचे क्वेश्चन तो रेड का ही पूछा है बट चेंज कर दिया एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑप्टेन द रिट ऑफ कोवर ऑन टू कोवर ऑन टू रिट ऑफ पता ही होगा क्या होगा दैट इट चैलेंज द क्लेम ऑफ एनी पर्सन टू पब्लिक ऑफिस कोई आदमी पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहा है or and with every public office there are some uh, before you can occupy that office there are some qualification there are some norms you have to fulfill before you become eligible for different public offices koi kahe bhi ki koi aadmi kisi public office pe baitha hua hai and this person is there even though he does not fulfill the basic norms and qualifications to be there and if you feel you have a genuine case you can go and file a uh, file for this writ from the supreme court or the high court and if the high court and the supreme court finds merit in your arguments they can pass a direction in the nature of coveranto a writ of coveranto can be issued and also the appointment of that person can be quashed also right any which way <coughs> our point is this <coughs> sorry so our point is this over here <coughs> that if you look at the basic five rights halaki basic five rights to aapke constitution mein mentioned hai uske alawa ek sixth writ bhi hoti hai jo hamare courts use karte hain that is called the writ of injunction right ab wo constitution mein mentioned nahi hai wo wo typically ek american remedy hai jo hamare supreme court aur high court bhi use karte hain but wo discussion fir kabhi right to any which way to yahan pe likha hai ki bhi any public minded person any third person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of coveranto ye baat bilkul theek hai Uh, जो पहली रिट्स चार रिट्स की बात कर रहे थे हम जैसे आपकी हेबियस कॉपस हो गई मैंडेमस हो गई प्रोहिप्शन हो गई सर्चुररी हो गई यूजली द कोर्ट्स इंसिस्ट दैट दीज रिट्स विल बी सिक्योर्ड दीज रिट्स विल बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कोर्ट ओनली बाय द एग्रीव्ड पार्टी जिस पार्टी का कोई नुकसान हुआ है जिसकी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है राइट right? जिसकी तो वही पार्टी हमारे पास आके रिट डिमांड कर सकती है लेकिन को वारंटो की रिट जो है क्वेश्चनिंग समबडी हु सिटिंग ऑन अ पब्लिक ऑफिस जिसकी क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो तो ये तो यार दिस इज अ दिस इज समथिंग विच इज इन पब्लिक interest here to make sure that the people occupying public office actually satisfy the the basic norms and qualifications that go with that office right to quo warranto writ jo hai wo koi bhi uh, any person any citizen of the country can go and file but largely the courts insist in so far as the first four writs are concerned uh, the aggrieved party is supposed to petition for that right chale aage okay <clears throat> okay now see here again question from political theory उल्टा ये कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के टॉपिक से क्वेश्चन है कितने सारे आ रहे हैं प्री में फॉरगेट मेंस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन प्री 
a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and un uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the constitution ab suno maine bataya aapko rule of law is studied as a this is something which we prepare i prepare students as a part of the topic of constitutionalism rule of law ke details mein aane karaunga rule of law ka matlab kya hota hai number 1 rule of law not rule of person okay सरकार लॉ के मुताबिक चलेगी रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी नॉट इन अकॉर्डेंस विद द विम्स एंड द कैप्रिशियसनेस ऑफ द फैंसीज ऑफ द रूल वो नहीं होगा लॉ के अकॉर्डिंग सरकार चलेगी तो ये होगी दूसरा होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ दीज वर गिवन बाय डाइसी अ ब्रिटिश जोरिस्ट बैक ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी सो रूल बाय लॉ नॉट रूल ऑफ द किंग इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज एबसेंस ऑफ एबिट्री पार और ये जो रूल ऑफ लॉ मैं आपको बता रहा हूँ ना इट इज डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है लिमिटेड गवर्नमेंट हाउ टू लिमिट द गवर्नमेंट अब उसके कंपोनेंट्स वन कंपोनेंट इज इंस्टीट्यूशनलाइज रूल ऑफ लॉ सेकंड कंपोनेंट इज सेपरेशन ऑफ पार्ट लेके आओ थर्ड कॉम्पोनेंट इज राइट ऑफ द पीपल लेके आओ बिकॉज राइट ऑफ द पीपल बिकम लिमिटेशन ऑन वट द गवर्नमेंट कैन और कैनॉट डू राइट तो अब रूल ऑफ लॉ में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक है और फिर लिखा है एबसेंस ऑफ आर्बिट्री पार्ट ना द पॉइंट इज दिस ना बेटा इक्वालिटी बिफोर लॉ तो कॉम्प्रोमाइज होगी अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को अनरिस्ट्रिक्टेड पार दे दी गई है टू यूज द पार इन एनी विच वे दे थिंक इज अप्रोप्रिएट अनकंट्रोल डिस्क्रेशन अनगाइडेड डिस्क्रेशन तो ठीक है फिर दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गरीबों को नहीं देंगे अमीरों को दे देंगे इस कास्ट ग्रुप को नहीं देंगे उस कास्ट ग्रुप को दे देंगे इस कम्युनिटी को रिलीजियस कम्युनिटी को फेवर करेंगे दूसरे के अंगेस्ट डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो किस चीज़ की वायलेशन हो रही है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से आता है कहां पे विच आर्टिकल द फर्स्ट आर्टिकल इन फ्रॉम वेयर द इन्यूमरेशन ऑफ राइट्स बिगिन हालांकि जो पार्ट थ्री है आपका वो आर्टिकल ट्वेल्व से शुरू होता है लेकिन जहां से इन्यूमरेशन ऑफ राइट शुरू होती है वो आर्टिकल फोर्टीन है ठीक है और बच्चे <coughs> अगर ये बात नहीं भी पता हो हेयर द मेथड ऑफ इलिमिनेशन वर्क सो वेल नीचे से शुरू हो जाओ एक चॉइस दिया आर्टिकल फोर्टी फोर ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यार ये कहां से इससे रिलेट कर लेगा राइट आर्टिकल थर्टी टू रिट जोरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट क्या कहता है ट्वेंटी एट बेसिकली टॉक्स अबाउट इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इट टॉक्स अबाउट कि भैया इट गिव्स द आंसर टू क्वेश्चन लाइक वेदर रिलीजियस एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इफ दट ऑल रिलीजियस एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन द स्टूडेंट्स भी कंपेयर टू अटेंड दोज क्लासेज आर्टिकल ट्वेंटी एट उससे डील करता है तो ये तीनों वैसे भी रेलिवेंट लगी नहीं रहे उसके साथ अगर ये नहीं भी पढ़ा हो आपने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म तो ये ये लास्ट थिंग तो वैसे भी रेलिवेंट नहीं लग रहे तो अल्टीमेटली अगर पढ़ा है तो देन ऑटोमेटिकली विदाउट लुकिंग एट दी अदर थ्री यू कैन ऑलवेज जीरो ऑन टू द राइट चॉइस दट इज आर्टिकल फोर्टी ठीक है जी आगे चले नॉन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आप देखो लुक एट द वे दे आर आस्किंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2020 का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन इट्स रियली गुड क्वेश्चन आई आई रियली अप्रिशिएटेड दिस क्वेश्चन व्हेन दिस केम इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट ये तो ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि देर वॉज दैट बेरू बारी केस ऑफ नाइनटीन वेन द कोर्ट सेट दट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर केशन ऑफ द भारतीय केस सेवेंटी में कोर्ट ने कहा बट इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन इंडिग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन can be amended also short of amending the basic structural element uh, over there and the constitution should be interpreted always in the in light of the grand and noble vision which is the, there in the preamble right so initially court ne kaha tha it's not a part of the constitution but up to court ki clear opinion hai it's a part of the constitution but to say it has no legal effect ye galat hai chalo abhi galat nahi karte aage chalte hain kyunki jo differences between these choices are in the shades of gray okay and no just a few shades of gray not the 50 you're thinking about right right <coughs> uh not a it's okay fine let's look at the next choice not a part of the constitution oh it is a part of the constitution and has no legal effect to ye yahi se galat ho gaya it's a part of the constitution first choice was wrong from here second choice is wrong from the initial part of it okay aage chaliye a part of the constitution and has the same legal effect as any other part chalo abhi hum choices ko discern karte hain yahan pe distinguish karenge c or d ke andar hi problem aayegi a part of the constitution but has no legal effect independently of the other parts dekho bete preamble ke andar kitni cheeze likhi hui hain is the preamble justiciable koi kehta hai jaake bhi wahan pe likha hai liberty of thought free, free, uh, expression belief worship etc etc uh, justice uh, political economic social etc sab kuch likha hua hai wahan pe aur koi kehta hai mujhe to mil nahi rahi hai preamble ko enforce karo bhi preamble to ek philosophy hai 
preamble is basically the philosophical premises of our constitution. How can philosophy be enforced? How can philosophy be made justiciable? Court in 1995, there was that case of Union of India versus LIC. Uh, it is an integral part of uh, the constitution preamble, but it is not enforceable in the courts. What is enforceable in the courts are, because uh, how does the constitution, how do the provisions of the constitution relate with the preamble? Preamble is basically the philosophical premises. The amplification of the same in concise and precise terms are mentioned in specific articles of the constitution, which are enforceable in the court of law. Any violation of that, the court will not uh, stand for it. Court will strike down any such action, whether of the legislature or the executive. You got my point over here, So, which is na? It's a part of the constitution has the same legal effect as any other part. So, baki parts ko to agar aap, uh, uh, every other part has to be implemented as it is mentioned in the constitution. But and if somebody somebody does not do it in that way, so then the courts will step in. Right. But agar koi is general si baat ko leke court ke baad chala jaye ki look the philosophy of the constitution says in preamble justice milega, liberty milegi, mujhe to mil nahi rahi hai. Arey bhai ye batao ki kaun si constitution ki provision violate ho gayi hai. Wo enforce karenge. Don't ask us to enforce a philosophy, the the, the core constitutional philosophy, which is basically the very idea of the preamble, right? So, uh, you have identity card ki hai, preamble, introduction hai, aapka, uh, preamble that what to expect in the constitution. Right? So, this is what to expect in the constitution, it's a philosophy, philosophy is not enforceable. Now, let's come to this one, a part of the constitution but has no legal effect independently of the other parts. What did I just tell you? Preamble is a philosophy, its amplification is found in precise, how the preamble or philosophy is to be finally realized in practice. That is the, the answer to that question is found in the articles of the constitution, right? In preci precisely what is expected to be done to finally realize the ideals which are in the preamble. Independently to legal effect, uska hoi nahi sakta. Or court ne kam se kam ye to kaha hai. <laughs> if there is a problem of interpreting any provision of the constitution, ye aapko pata hoga. It's a very simple thing I'm repeating. Just bear with me for half a minute. Uh, uh, the fact that you know the court has always said that if there is an interpretational issue that if a particular provision of the constitution it's lending itself to more than one interpretation ek se zyada interpretation nikal rahi hai usse to phir bhai ek kaam karo ki jo do teen interpretations nikal rahi hain try to read all these interpretations with the preambular philosophy the one that fits best over there well uh, we will accept for the time being that to be the right interpretation to itna to hoga to ab dekho na Preamble ka legal effect tabhi aara hai, jab wahan pe kuch interpretational issue aara hai un articles mein which are supposed to give effect to the philosophy of the preamble, right. So, what is the appropriate response over here? Look at the choice here now. Part of the constitution which the court has held but has no legal effect independently because the court itself has said ki it's not enforceable in the court of law but yes, it can be used to clear any ambiguity, any interpretational dilemmas or issues which may arise in interpreting the various articles in the constitution. Very good question this was asked. So let's move further. Achha, ab dekho, phir se dekho. Achha, political theory pe questions are in the context of polity, which of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Ab suno, liberty ka agar aapne wo political theory wali jo main book bol raha hu, wo padke jana hai, usi mein se question aaya. Agar wo pada hua hota, to ye to question would have been a walk in the park. Bhi. <coughs> liberty ke do matlab hai. Ek to hota hai ki bhi, there should not be any unreasonable restrictions on people. Constraints zada nahi honi chahiye. There should be absence of constraints, not full absence of constraints. Some constraints to honi chahiye. The rights cannot be enjoyed in the absolute sense. You know this thing. Otherwise, it will impinge upon the enjoyment of rights of the others. The basic logic hai. So, limited and very reasonable and very few restraints. Wo to hoga hai. Right. Bilkul absence of restraint to nahi ho sakta. Dousri baat. Dekho bete, liberty, एक जब आप NCRT की बुक भी पढ़ोगे उसमें बड़े बेसिक कांसेप्ट मिलेंगे आपको वो बताएगा आपको NCRT का चैप्टर कि लिबर्टी होती है दो तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट स्टेट कैन नॉट डू दिस फॉर यू स्टेट कैन नॉट डू दिस अगेंस्ट यू स्टेट कैन नॉट डिनाई टू यू इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टेट कैन नॉट डिनाई टू यू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये हो गया नेगेटिव लिबर्टी इन द सेंस कि ये स्टेट चीजें नहीं कर सकती आपके पास लिबर्टी है यू हैव द लिबर्टी ऑफ मूवमेंट यू हैव द लिबर्टी एंड द फ्रीडम टू परसू एनी प्रोफेशन पर लिबर्टी to per freedom to pursue any profession wo to baat theek hai azadi to constitution ne de di hai par ek 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 dalit family which for generations has been working as manual scavengers facing social exclusion social stigma and with social exclusion comes poverty and the combination of social exclusion and poverty is the most is the deadliest combination over decades over generations they have been working as manual scavengers 
do you think that they will ever be able to think outside uh, outside their profession that our next generation should not be in the same profession or uh, they should be able to uh, they have the my kids it appears they are brilliant they are the bright students they can uh, develop themselves i hope they will be able to uh, break the shackles of our uh, impoverished and uh, this uh, deprived and underprivileged uh, state and become uh, will become more prosperous or move out of this particular profession kar pate hain lekin kya बहुत सारे जो दलित फैमिलीज हैं दलित जो पोअर दलित हैं इनफैक्ट वो जिस प्रोफेशन में उनके फैमिली है उसी प्रोफेशन में जनरेशन और जनरेशन लगे रहते हैं क्यों नहीं जा सकते लिबर्टी तो है यू कैन चूज एनी प्रोफेशन बट द सोशल स्टिकमा एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द कंट्री बिहेव इन सच अ वे कि दे डोंट गेट टू यूज द लिबर्टी इन द रियल सेंस टू बी एबल टू डू वट दे वॉन्ट टू राइट तो बड़े लिबर्टी के तो दो मतलब हो गए ना फिर आप सुनो अब बड़ा अब सिंपलीफाई हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी थोड़ा सा आइडिया थोड़ा सा इफ आई वाज नॉट एबल टू फ्रेज इट प्रॉपर्ली जस्ट बेबद नहीं नाउ द आइडिया इज दैट वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट पूरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता राइट सेकेंड इज द सच कंडीशन नीड टू बी क्रिएटेड फॉर अ पर्सन टू जब फ्री थिंकिंग करेगा ना आजाद होगा ऑटोनमी होगी उसको तो तभी वो अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है राइट तो वन एस्पेक्ट इज कॉल नेगेटिव लिबर्टी कुछ चीज़ों में पीपल शुड बी लेफ्ट अलोन नॉट इंटरफेयर विद प्लस क्रिएटिंग सच कंडीशन इन विच दे कैन फुली एक्सप्रेस देर आइडियाज डेवलप देर पर्सनैलिटी रियलाइज देर टू पोटेंशियल ठीक है ये पॉजिटिव वाली बात हो गई करेक्ट अब इसी अंडरस्टैंड ये अंडरस्टैंडिंग आपको एनसीआर की बुक से मिल जाएगी अब देख लो यहाँ पे Uh, in the context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty protection against tyranny of political rulers ye to yaar ek general si baat hai ki that the government should be a, a responsible accountable government then the uh, political rulers would be less tyrannical absence of restraint chalo ek minute ke ruk jate hain ye bhi hota hai freedom aur liberty ka part ye galat ho gaya opportunity to do whatever one likes ye to ho hi nahi sakta वो तो जंगल में हो सकता है जहां अकेले रहते हो सिर्फ इन अ सोसाइटी लिबर्टी अक्वायर्स मीनिंग व्हेन यू आर इन सोसाइटी वो तो जो अनब्राइडल लिबर्टी है ना जो जंगलों में रहे अगर आप यू आर लिविंग अलोन इन अ जंगल आई मीन यू कैन यू देन यू कैन डू प्रैक्टिकली वट एवर यू लाइक अनलेस ऑफ कोर्स वेल यू आर इनकाउंटेड विद अ पेरेटरी एनिमल चलो अब चौथी चॉइस देखो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली ये नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी बट यहां पर लिखा है एबसेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ठीक तो ये भी है वहां पे आपको भी मिलेगा उसके अंदर भी एनसीआर की बुक में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट उसके आगे क्वालिफाइड होगा बट नो फ्रीडम कैन बी इंजॉयड इन दूट सेंस सम रिस्ट्रेंट हैव टू बी देयर ये तो बड़ी एब्सोलूट सेंस में स्टेटमेंट है लेकिन ये बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी सो ऑपरचुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली दिस बिकम्स द राइट चॉइस अच्छा एनी वे अभी आई डोंट हैव अ टाइम टू फुली एक्सप्रेस आई कैन ऑल्सो यू नो गिव अ लेक्चर टू डे लेक्चर इन दिस कॉन्टेक्ट ऑन द आइडियाज ऑफ जॉन स्टूअर्ट मिल एंड अदर थिंकर्स हुव कॉन्ट्रीब्यूट टू द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी एट्सेट्रा नॉट द राइट टाइम डिस्कशन फॉर अदर टाइम बट यू कैन सी दैट वट एवर आई स्टेटेड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ माई लेक्चर इट इज बिंग फुली एम्पलीफाइड एंड मैनिफेस्टेड ओवर है दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इन पोलिटिकल साइंस or by and large i have seen that the knowledge of whatever knowledge you can gain from ncert books in general and in specifically when you have already told you about the ncert 11th class book political theory wo kar loge to ye jo political ab piche ek question ye bhi aaya tha which of the following is the best definition of nation state abhi ncert mein mil jayegi aapko ye correct so the same goes for this question liberty chale aage okay next which of the following are see again a theoretical question which of the from the realm of political theory which of the following reflects the nicest um very interesting word use kiya upsc ne hai nicest <laughs> appropriate relationship between law and liberty nicest well all of them are nice you have to find the nicest best best uh, there is no word called bestest but people tend to use this theek okay? hai so <laughs> this is a rather interesting word to use over here nicest fine so let's answer the question there acha ek वो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट वाली बात की थी ना मैंने कि कुछ रिस्ट्रेंट तो होंगे और वो जो रिस्ट्रेंट हैं वो वो जो रूल्स रूल्स के अकॉर्ड रिस्ट्रेंट क्या होगा उसके लिए रूल्स और लॉज बनाए जाते हैं जब लॉज बनेंगे विच विल रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल सम वॉट देन ओनली एवरीबडी कैन एंजॉय फ्रीडम टू द मैक्सिम एंड द फुलस्ट एक्सटेंट राइट इफ देर इज नो रिस्ट्रेंट देन देर इज टोटल क्योर्स देन नो बडी कैन एंजॉय फ्रीड देन द होल सोसाइटी कैन नेवर एंजॉय द मोर पावरफुल would be in a position because if they are allowed to do anything then they will naturally the more powerful the ones who are 
uh, more privileged, they will always try to dominate the ones who are less less powerful and less privileged. Wo to hoga hi hoga. Because if you're allowed to do anything, and what happens is only a part of society which is powerful gets to enjoy that liberty, the other part is obviously dominated, it is suppressed. Right. So, if there are laws, honge, liberty will always exist. Karti hai. ठीक है लॉस के बिना तो लिबर्टी बन ही नहीं सकती है नहीं तो फिर अनब्राइडल हो जाएगी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो जाएगा उसी कांसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन भी आया है लेट्स हैव अ लुक सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट आई एम सॉरी आई कांट स्टॉप लाफिंग एट दिस टर्म बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी ओके इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी अच्छा ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा कांसेप्ट है देयर आर मोर लॉज दैट वन थिंग इज क्लियर दैट इंडियन सोसाइटी इज एन ओवर लेजिस्लेटेड सोसाइटी हर चीज के लिए लॉ बना हुआ है हर चीज के लिए रूल्स बने हुए हैं मेटिकुलसली डिटेल्ड रूल्स लॉ तो बनता ही है सेक्शंस में उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी रूल्स बना देती है और राइट वन रीजन व्हाई वी हैव सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉज व्हिच आर एप्लीकेबल टू अस मेड बाय द द यूनियन पार्लियामेंट मेड बाय द द स्टेट लेजिस्लेचर्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड मेनी ऑफ देम कंटिन्यूइंग हंड्रेड्स ऑफ देम कंटिन्यू इवन टुडे वी आर ओवर लेजिस्लेटेड सोसाइटी बहुत ज्यादा लॉज हैं सिंपलीफाई करने की जरूरत है पूरी लीगल एनवायरमेंट को चलो एक तो वो चीज है अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं डू यू नो हाउ मेनी लॉज आर देयर इन इन आवर कंट्री टू चेक करप्शन कितने काउंटिंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट सेवल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड देन आरटीआई एक्ट थ्रू विच यू कैन एक्सपोज केसेस ऑफ करप्शन सीवीसी एक्ट व्हिच क्रिएट्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज अ एंटी करप्शन वॉच डॉग लोकपाल एक्ट व्हिच क्रिएट्स अ यू नो लोकपाल एज अ एंटी करप्शन वॉच टॉक सो ऑन एंड सो फोर्थ कितने लॉज हैं यू नो सो यू नो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू एज्यूम दैट इफ देर आर मोर लॉज टारगेटिंग करप्शन इन अ कंट्री द लेवल ऑफ करप्शन इन द कंट्री वुड बी लेस इंडिया में इतने लॉज हैं यू नो इनफैक्ट मैनी पोलिटिकल थ्योरीज हुए डन स्टडीज ऑन हुए बिन एंगेज इन करप्शन स्टडीज दिस इज दिस थिंग मोर द लॉज टू चेक करप्शन इन अ कंट्री दैट एक्चुअली ऑल ऑफ कोर्स आई विल नॉट सजेस्ट देर इज अ कॉजल रिलेशनशिप हुआ है बट उन्होंने ये बात कही है दैट मोर द लॉज इन अ कंट्री टू चेक करप्शन Uh, more will be the uh, uh, you can assume that the corruption level will be higher also a very strange thing hai right so corruption levels in a country don't just depend upon the laws whether they are less or more it depends more on how, how effective they are and it also de- depends on the economic conditions of the country the social conditions of the country uh, the there are a lot of political and administrative factors also they contribute to corruption so on and so forth right so ye ye statement bilkul galat hai if there are more laws there is less liberty ha ye ek baat theek hai देखो बिल्कुल गलत तो नहीं है ठीक है मैं आई एम सॉरी आई सेड दैट थिंग आई टेक माय वर्ड्स बैक इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी हां हो सकता है बहुत ज्यादा लॉज बना दी हर चीज को लेके छोटी छोटी चीज पे हर चीज पे छोटा छोटा रूल बनाया हुआ है राइट right. तो फिर यार uh, हर छोटी से छोटी चीज के लिए सरकार से डील करना पड़े तो हल्का फुल्का लिबर्टी पे इफेक्ट तो होगा अब देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी ये कितनी प्रिसाइज स्टेटमेंट है इफ देयर आर नो लॉज then anybody is free to do anything chaos then nobody at least the whole society can never enjoy liberty very precise crisp statement aage chalo if there is liberty laws have to be made by the people ab yaar 140 crore log law apne aap to bana nahi sakte they make it through the representatives only in a sense they are made by the people only so if there is liberty laws have to be made by the people that is there's a democratic setup in there which there are representative bodies to which people are elected by and the people uh, uh, the members are elected by the people and they make laws on behalf of the people so is it essential that people who get elected as mps mlas or legislators in any part of the world they will always end up making laws which promote uh, liberty aisa nahi hota you can cite so many instances from india only i don't want to quote at this juncture that will take the discussion in very different uh, direction but if there is liberty laws have to be made by people even if the laws are made by people people to directly kahin nahi banate which what it actually means is obviously uh, people's representatives that then there will be liberty no guarantee over here if laws are changed too often liberty is in danger this is a double edged sword it cuts both ways if laws are changed too often to enhance liberty to liberty zyada ho jayegi if laws are changed too often rules keep on changing every day you keep on making comp- rules more complicated liberty kam ho jayegi to thoda bahut round board relationship hai lekin direct nahi hai to tabhi to ye question hai nicest kaun sa hai ah, i'm still can't stop laughing at that anyway way. so if there are no laws there is no liberty this is the most appropriate answer ab dekho maine to isko padhte bata diya aapko bhi iska answer ye hai ab aapne agar wo theory padhi ho political theory ki book pad li ho ya wo wali padhni hai thodi bahut aur koi padhni hai uh if you understand the theory of uh, the concept of liberty these questions become a walk in the park if you have not read it 
तब तो लगता है पता नहीं कहां से पूछ लिया क्वेश्चन उन्होंने राइट सो एनसीआर की बुक्स नॉट जस्ट द रेगुलर बुक्स ऑन डेमोक्रेसी एटवर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटवर्क पोलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंस इंडिपेंडेंस वो तो करनी ही करनी है आपको वो जो थ्योरी वाली बुक है ना यूजली पीपल टेंट टू स्किप दैट डू है पीपल फील दट दट इज अ बेसिक बुक फॉर पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल वो तो है ही है दट इज देट इज ट्रू बट नाउ इट्स अ बेसिक बुक फॉर जी एस पेपर ऑल्सो चले आगे आगे आ जाओ ओके राइट डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉ सी दिस वॉज अंपल क्वेश्चन एक्चुअली नॉट वेरी डिफिकल्ट अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट नाइनटीन फोर्टी एट अच्छा यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट फोर्टी एट की है उसमें अराउंड थर्टी आर्टिकल्स हैं टॉकिंग अबाउट वेरियस राइट्स तो उसमें लिबर्टी जस्टिस की बात की गई है राइट right. और लिबर्टी जस्टिस की बात हमारे प्रियामल में भी आती है उसमें राइट टू वर्क की बात की गई है सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई है राइट right. तो सोशल इकोनॉमिक राइट्स राइट टू वर्क ऐसी राइट्स कहाँ मिलती हैं हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स पे मिलती हैं प्रॉब्लम खड़ी होती है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज पे जब एक वो यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है अगर आपको उसका थोड़ा आइडिया नहीं है बिकॉज इन इन योर ऑब्वियसली इन योर प्रिपरेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट थ्री है उसमें आपको यू शुड नो वट आर नेचुरल राइट्स वट आर ह्यूमन राइट्स वट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वट आर फंडामेंटल राइट्स वट आर लीगल राइट्स सेरेटोरी राइट्स यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है ह्यूमन राइट्स कमीशन का फ्रेमवर्क क्या है वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल यू एन बॉडी कौन सी ह्यूमन राइट्स की ये तो पता होना चाहिए आपको प्रिपरेशन में आपको नेचुरल यू लैव टू गो थ्रू इट और थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर दोस्ट थर्टी आर्टिकल्स इन द यूएन डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द यूडीएचआर व्हाट आर द सेइंग राइट तो यू नो व्हेन यू एक्सपेक्ट ना दैट द यूएन ने राइट्स का चार्टर बनाया है तो उसमें राइट्स ही राइट्स होंगी सिर्फ इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट सम स्पेसिफिक आर्टिकल इन योर दिस डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वन ऑफ द स्पेसिफिक आर्टिकल वेरी क्लियरली सेज दैट वेन पीपल एंजॉय राइट्स दे ऑल्सो हैव ड्यूटीज टूवर्ड्स द होल कम्युनिटी तो वो भी मैंशन है वहां पर तो फिर ये तीसरा भी इसमें ऐड हो गया करेक्ट सो प्रियम्बल द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज थर्टी आर्टिकल्स इन द यूनिवर्सल डेक्लेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज आर्टिकल्स इज फाउंड इन प्रियम्बल ऑल्सो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑल्सो एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो कहाँ आ रही हैं तीन चॉइसेस ओ भैया डी इज द आंसर राइट सो आगे चलते हैं लेट्स मूव फर्दर हा Sometimes the answer to the question is in the question itself. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. But ये तो सीधा twenty one article ही बोल दिया उसने. Answer दे तो दिया उसने. I mean I don't need to read any further over here. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above? अब जब पुट्टा स्वामी जजमेंट आई थी 2017 में, where the apex court finally categorically said that right to privacy is a part of right to life. हालांकि 1990s में पहले भी कह चुके थे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैड अप हेल्ड दैट राइट टू प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल फ्रीडम्स दिस इज समथिंग व्हिच वाज ऑलरेडी स्टेटेड बाय द एपेक्स कोर्ट बैक इन द 1990s एंड व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैड टू क्रिएट अ बिगर बेंच एट दैट टाइम दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट वेल आई शुड नॉट से इट एट दिस टाइम दैट वेल वेल द गवर्नमेंट वांटेड इट करेक्ट सो अब इसकी डिटेल चाहिए तो यू शुड लुक एट माय प्री कम मेंस जीएस क्लासेस वहां पे मैं पूरा बताता हूं व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज द व्हेन द कोर्ट इन 1990s हैड ऑलरेडी हेल्ड इन द फेमस पीयूसीएल जजमेंट कि भाई राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड येट यू हैड टू क्रिएट अ बिगर बेंच इन 2017 टू फाइनली प्रोनाउंस दैट येट्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 ठीक है पर बेटा जब 1990s में भी कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को माना था ना फंडामेंटल राइट एज एन एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स उस समय उन्होंने आर्टिकल 19 को भी कोट किया था आर्टिकल 19 से भी लोकेट होती है आपकी राइट टू प्राइवेसी ठीक है बाय एंड लास्ट 21 वन माई यू नो द गुड थिंग इज इस पूरी ए बी सी डी चॉइसिस के अंदर 19 आर्टिकल नहीं आने तो कंफ्यूजन हो जाती है सी यूल से हाउ इज आर्टिकल इनफैक्ट राइट टू प्राइवेसी तो एंटर्स इन टू एवरी अदर राइट ऑल्सो विच रिलीजन यू वॉन्ट टू फॉलो प्राइवेट मैटर वॉट वॉट यू वॉन्ट टू कंज्यूम वट यू वॉन्ट टू ईट प्राइवेट मैटर हाउ यू वॉन्ट टू ड्रेस अप प्राइवेट मैटर कॉप माई पॉइंट ना 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है कैन राइट टू प्राइवेसी बी लोकेटेड हेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यस हाउ भाई इफ यू आर स्पीकिंग ऑन द फोन एंड यू थिंक दैट समबडी इज यू फील दैट समबडी इज लिसनिंग टू यू ऑन द फोन समबडी इज टैपिंग योर फोन द गैस एंड ऑल दैट आजकल चल ही रहा है राइट सो इफ समबडी इज लिसनिंग टू यू ऑन द फोन समबडी इज ईव ड्रॉपिंग ऑन यू विल यू बी एबल टू एक्सप्रेस योर
राइट टू प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन हाँ पुटा स्वामी जजमेंट में तो उन्होंने उसको कहा कि बाकी सारी फ्रीडम्स के अंदर भी हर फ्रीडम के अंदर थोड़ा थोड़ा एलिमेंट ऑफ प्रिवेसी तो रहता ही है राइट right? अब uh, मैंने विच स्कूल आई वॉन्ट टू गो वॉट टू आई वॉन्ट टू ईट वॉट रिलीजन आई वॉन्ट टू फॉलो वेदर आई वॉन्ट टू फॉलो पर्टिकुलर ट्रेडिशन और कस्टम इन माई रिलीजन और नॉट इट्स रिली अपू यू ओनली करेक्ट सो इसमें हम चॉइसिस देख लेते हैं सो विच आर द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रियटली इंप्लाई दी अब स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट में ही आ गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी चलो आगे आर्टिकल फोर्टीन एंड द प्रोविजन अंडर द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लेटर पार्ट तो गवर्नमेंट बुक सही है कुछ ऐसे लिखा हुआ ये तो Article 17, untouchability and directive principles of state policy, right to privacy. Uh, it's a right. Directive principles are after all principles. Article 21 and the freedoms guaranteed in Part 3, court has said. Largely, we are located in 21, but right to freedom enters to different degrees in practically most other rights also. Article 24, ये तो भी वो बच्चों को बचाने के लिए up to the age of 14, no child should be employed in any hazardous hazardous industries. अब तो खैर कहीं भी employee नहीं हो सकते, even in the non-hazardous uh, factories and occupations so article 24 and the provisions under the 44th amendment act are very odd right eventually this is the only choice article 21 you can call this a factual question also lekin agar yahan pe article 19 bhi aa jata to thodi complication khadi ho jati right so any which way proceed further aa jaiye ab ye factual question hai lekin it is testing your depth of factual knowledge theek hai maine bataya na superficial knowledge nahi chalegi pad lete hain If a particular area is brought under the fifth schedule that deals with administration of scheduled areas and scheduled tribes, other than the uh, such areas and tribes in uh, uh, the four northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram, the provisions for which are obviously in the next schedule, that is the sixth schedule. Okay. If a particular area is brought under the fifth schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? जो पहले वाला है वो correct है इसलिए हम नीचे से शुरू कर देते हैं इसको. Okay. The state having such areas would be declared a special category state. Yes, special category status वाला जो concept तो अब खत्म ही हो रहा है, वो ही क्या है? कोई special category states तो आपकी वो north eastern seven states थी, Sikkim थी, Uttarakhand, Himachal and Jammu and Kashmir state till the time it was a state, right? तो वो hilly regions वगैरह था, per capita income कम थी वहाँ पे, economic growth rates थोड़े से, because industrial development नहीं हो सकती, ecologically sensitive areas के अंदर, तो फिर उनको special category status state status दिया जाता था. अंडर फाइव ईयर प्लान तो अब ये कॉन्सेप्ट तो मोरलेस खत्म ही हो गया अब आपके शेड्यूल्ड एरिया तो आंध्रा में भी हैं तेलंगाना में भी हैं और बहुत छत्तीसगढ़ में है आपके झारखंड में है वहां तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है किसी स्टेट को राइट सो इफ यू कम अंडर द फिफ्थ शेड्यूल एंड द स्टेट इन विच द फिफ्थ शेड्यूल एरिया इज देयर वेल विल इट बिकम स्पेशल कैटेगरी स्टेट द आंसर इज अ क्लियर नो राइट आगे चलो दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इन टू अटी अरे भाई यूटी बनाना है स्टेट बनानी है उसके लिए तो आर्टिकल थ्री है ना पार्लियामेंट हैज टू पास अ लॉ Which will have uh, the effect of creating, uh, reorganizing the uh, the area of any uh, any part of India into a state or UT UT being converted into a state, vice versa, etc. So again wrong, ye bhi wrong, ye bhi wrong. This would create okay when an when a particular area is brought under the fifth schedule, this would create a local self governing body in that area. नहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पार्ट नाइन है जो पंचायती राज है वो तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं था आपके इन द ओरिजिनल फॉर्म नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज बट इट प्रोवाइडेड दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक पंचायती राज एप्लीकेबल टू योर शेड्यूल्ड एरियाज तो उसके लिए फिर एक लॉ इनैक्ट किया गया था नाइनटीन में दैट वॉज कॉल द पैसा बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट Just because an area is brought under five-fifth schedule, that would lead to the creation of local self-governing body in that area. So you know, when it was not under the five-fifth schedule, so before it was brought in under the fifth schedule, it was obviously not under the fifth schedule earlier. It was not a scheduled area, right? So if scheduled area wasn't there, then the local body would exist. And if the scheduled area was created, तो लोकल बॉडी कंटिन्यू करेगी वहाँ पे बिकॉज अब तो जो पंचायत की प्रोविजन है पार्ट नाइन की वो 1996 में थ्रू पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट हैज ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड बचा क्या मेथड ऑफ एलिमिनेशन से यहीं पे आ जाओ दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल सुनो देखो अब जो शेड्यूल फाइव है उसको आपको ना मैं शेड्यूल्स पर प्राइंसिस करता हूँ उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं तो एक काम जरूर करना बेर एक्ट पकड़ना कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे वो पी एम बख्शी की अच्छा बेर एक्ट है वो आप ले सकते हो तो बेर एक्ट पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपके शेड्यूल्स के अंदर डिटेल्ड शेड्यूल शेड्यूल सिक्स बहुत डिटेल्ड है उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं पीपल डू जनरल रीडिंग अबाउट वॉट इज कंटेंट इन द शेड्यूल्स फ्रॉम द वेरियस कुंजीज एंड गाइड बुक्स विच आर अवेलेबल इन द विच आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड देन क्वेश्चन लाइक दिस कम्स दे आर एट बेट ऑफ लॉस ठीक है चलो इस बार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था फिफ्थ शेड्यूल पे इट कुड है 
तो uh, यहाँ पे क्या लिखा है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल देखो बच्चे वन ऑफ द की प्रॉब्लम द ट्राइबल्स है लैंड एलिनेशन बाहर के लोग आते हैं उनका छीन लेते हैं खरीद लेते हैं सुंडल दैम मे को फूल आउट ऑफ दैम ये सब चलता रहा है तो फिफ्थ शेड्यूल तो बहुत स्पेसिफिकली कहता है द गवर्नर हैज द पार्ट टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी बिटवीन द ट्राइबल्स एंड स्पेशली बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल्स और कई जगहों पर यह प्रोहिबिटेड होता है अंडर शेड्यूल फाइव सर राइट सो येस दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल दिस इज द करेक्ट आंसर <coughs> चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाइन शेड्यूल वॉज एडेड बाई द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन और इसके साथ एड हुआ था आर्टिकल थर्टी वन बी ठीक है आप सुनो थर्टी वन बी क्या कहता था दैट एनी लॉ विच इज वायलेटिंग वट इज आर्टिकल ओके लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अदर पॉइंट वट इज आर्टिकल थर्टीन से Thirteen clause two in particular, that the the state cannot make any law that takes away or abridges or any of the rights mentioned in this part, and any such law which is taking away, abridging or violating the rights in part three shall be declared to be, to the extent of uh, violation, will be declared to be unconstitutional, will be struck down. Right. So fundamental rights को violate करता हुआ कोई law नहीं बना सकते आप. Thirteen clause two बड़ा साफ कहता है. लेकिन by the first amendment act schedule nine was added and thirty one b article was added. Thirty one b said what? कि भई ऐसा है. If a law which is violating the uh, provisions of Part Three, but if it as such, so it will be liable to be struck down. But if the same law is enumerated or listed under Schedule Nine, then the court will lose its power of judicial review over that law, even though that law may be violating some provisions of Part Three. Okay. So, ये क्या कहता है? Parliament of India can place a particular law in the Nine Schedule. Yes. <coughs> if a law, if the Parliament wants to protect uh, a law which is violating fundamental rights from judicial invalidation. and uh, give it uh, some kind of immunity from judicial review parliament can amend schedule 9 by special majority and add that law over there ho kar sakte hai bilkul theek statement hai parliament and parliament and parliament alone can do that aage chaliye <coughs> the validity of a law placed in the nine schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it dekho pehle to ye baat thi idea iska ye tha schedule 9 ka idea kya tha uh, ki bhai laws jo fundamental rights ko violate kar rahe hain Uh, लेकिन वो फिर भी जरूरी है एंड लार्जली वो इसलिए डाले गए थे uh, ये शेड्यूल इसलिए डाला गया था टू गिव इफेक्ट टू प्रॉपर इफेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम आप अगर शेड्यूल नाइन पढ़ोगे ना उसके अंदर 280 प्लस लॉज हैं आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ दोज दे डील विद लैंड सीलिंग जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म रिलेटेड लॉज एट्सट्रा लैंड एक्विजिशन लॉज एट्सट्रा एट्सट्रा राइट बेसिकली फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू गिव इफेक्ट टू सोशल इफेक्ट टू इकोनॉमिक राइट्स Uh, to give effect to that directive principle under article 39 equitable distribution of wealth etc etc right ab the very crux and the essence of the idea of nine schedule was that the validity of law placed in nine schedule should not be and cannot be examined by court theek baat hai lekin ab 1973 ke andar aa gayi aapki keshananda bharti judgment isne kya kaha you can amend any part of the constitution but there are certain parts of the constitution which are untouchable and those parts collectively constitute what is called the basic structure theek hai basic structure ko to aap constitution ko amend karke bhi change nahi kar sakte theek hai now let us schedule 9 has those laws which are violating some parts of part 3 parts of fundamental rights what if schedule 9 contains certain laws which is violating some rights in part 3 but violating that component of part 3 which the court has held to be a part of basic structure which is an untouchable part which cannot even be amended which cannot even be altered by an amendment 73 tak to ye baat theek thi ye question agar pucha jata 1972 mein prelims mein us samay prelim nahi hota tha first prelims to the civil service examination was held in 1979 right us samay kothari committee baithi thi kothari committee ki recommendation pe ye pre cum mains ka hua tha right to aapka 1972 mein ye question hota to this would have been correct अब 73 में आ गई आपकी जजमेंट केशवनंदा भारती की तो भाई उन्होंने तो कहा कि ऐसे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनटचेबल हैं और वो पार्ट्स आपके फंडामेंटल राइट्स में भी होंगे जो एक फॉर्मल अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं हो सकते अफेक्ट नहीं हो सकते आप उनको वायलेट नहीं कर सकते और यहां पर एक सिंपल लॉ बना के आपने वायलेट किया और उसको प्रोटेक्ट कर लिया बच्चे शेड्यूल नाइन में डाल के तो कोर्ट इन द फेमस आई बिलीव यू पॉब्लिक फेमिलियर विद दिस थिंग द फेमस आई आर कोहेलो जजमेंट ऑफ टू क्या कहा था कोर्ट ने भैया ऐसा है 73 थ्री केशन ऑफ द भारतीय जजमेंट के बाद ऑल दोज लॉज विच हैव बीन इंक्लूडिंग आफ्टर दैट डेट 
बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे चलती है हमेशा प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग नॉट रेट्रोस्पेक्टिव उस दिन से तो डेट ऑफ समंथ ऑफ अप्रिल सो फ्रॉम दैट डेट ऑन विच इन अप्रिल वेन दिस कोर्ट जजमेंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर केस वॉज प्रोनाउंस The court said that all those laws which have been added to Schedule Nine after this judgment, prospective overruling, will be re-evaluated and reviewed on the touchstone of basic structure. And if found to be violating basic structure, then the immunity given by Schedule Nine will not exist. देखो इतनी डिटेल में मैंने आपको ये बात बताई क्यों बताई मैं पता भी होगी शायद आपने प्रिपरेशन की हुई है ये जो है ना आईआर के हिलो वाली चीज की डिटेल वगैरह जो है Schedule in Nine की ना Schedule Nine की हिस्ट्री क्या है थोड़ा बहुत यू नो आई टॉक अबाउट वाई नेहरू यू नो माय पॉइंट इज दिस 1951 इफ एट दैट दैट जंक्शन इवन द फर्स्ट इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1952 उससे पहले 51 के अंदर पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज वर्किंग एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट 1950 में यू हैव इनॉग्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 51 में यू स्टार्ट अमेंडिंग इट एंड ब्रिंगिंग अबाउट सच ड्रामेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो एक अलग चीज है उसको लेके तैयारी हो जाए ना अगर तो तभी एक क्वेश्चन आंसर होता है ठीक है ठीक है किसी प्री की बुक के अंदर थोड़ा बहुत आपको ये मिल जाएगा ठीक उससे भी हो सकता है बट आइडली एज एड अर ऑल्सो ना प्री कम मेन्स कैनॉट बी बाइफ्रिकेटेड द सेम थ्योरी अप्लाइज होगा हेयर ऑल्सो राइट सो आई केवल डिटेल एक्सप्लेनेशन ओवर हेयर जस्ट टू मेक अ पॉइंट बट आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वॉज नोन टू क्वेट फ्यू ऑफ यू एम प्रिटी श्योर ऑन दैट पॉइंट चलिए आगे जी ओके द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम भी होता है एज ही और शी थिंक्स फिट आर्टिकल एटी फाइव फैक्चुअल करेक्ट फैक्चुअल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर थ्री सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल थ्री सेशन ये बात तो ठीक है नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल थ्री सेशन सिक्स मंथ्स का गैप होना सिक्स मंथ्स के गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए दैट्स दैट्स समथिंग विच यू नो आई ब्रिटिश शॉप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर थ्री सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अयर या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड हुई है ये डालने के लिए आई मस्ट बी स्लीपिंग तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ वी हैव थ्री सेशन है ईयर बाय कन्वेंशन पहला सेशन होता है बजट सेशन व्हेन वी देन वी हैव द मॉनसून सेशन देन वी हैव द विंटर सेशन ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है बट येस इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल दीज थ्री सेशन ये बात ठीक है इसमें कोई गलत नहीं है ओके सो दिस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग थर्ड पॉइंट देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अयर होने चाहिए बहुत लोगों ने रिकमेंड किया बहुत ओपिनियन मेकर्स ने बहुत कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया आई बिलीव दैट इवन द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सजेस्टेड समथिंग ऑन दीज लाइन द पार्लियामेंट टू हाउसेज शुड सेट फॉर एटलीस्ट वन ट्वेंटी वन थर्टी डेज अयर दैट वॉज द एवरेज ऑफ नाइनटीन फिफ्टीज वन ट्वेंटी डेज अयर द लोकसभा यूज टू सेट इन अ गिवन ईयर और लास्ट दस साल की एवरेज क्या आ गई है सिक्सटी नाइन सेवेंटी आधी हो गई है खुद देख लो आप राइट तो देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर वो बात ठीक है ये भी ठीक है वन एंड थ्री आंसर इज सी बट मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए देर हैज टू बी अमिनिमम प्रिस्क्राइब डेज फॉर विच द पार्लियामेंट शुड सेट इफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द टू हाउस इज सेट डिस्कस मैटर्स डिबेट इशूज पास लेजिस्लेशन आस क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट होल्ड दम अकाउंटेबल इज रिड्यूस पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स रिड्यूज चलिए आगे आइए नाउ थोड़ा सा थ्योरी से क्वेश्चन है अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच फर्स्ट चॉइस ऑल पोलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट बनानी है क्या वो जो चर्चिल की गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब सारी पार्टीज इकट्ठी आ गई थी पार्टीज वैसे भी टू पार्टी सिस्टम ही रहा वहाँ पे तो नेशनल गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी बिकॉज द होल कंट्री वॉज देर एंड वॉन्ट टू दैट दे शुड बी एनी काइंड ऑफ डिवाइड इन द हाउस इन द पार्लियामेंट बिटवीन द मेजर पार्टीज इकट्ठे मिलकर एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं टू कंडक्ट द वॉर अगेंस्ट नाथी जर्मनी एंड सो ऑन एंड सो फॉर वो तो एक नेशनल गवर्नमेंट होती है सो ऑल पोलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट नहीं भैया ये पार्लियामेंट सिस्टम नहीं है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट ठीक लग रहा है ये ठीक है अभी जज करते हैं क्योंकि आगे भी थोड़े से पॉइंट्स आएंगे जो 
they may appear to be somewhat correct the government is elected by the people and can be removed by them ye to general definition of democracy hai fundamental tenet of democracy hai the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before the completion of a fixed term nahi bhai ye nahi hai ye to bilkul nahi hai government is elected by the people and can be removed by them ye general definition of democracy hai government is responsible to the parliament and can be removed by it this is correct a vote of no confidence passed in the lower house has the effect of removing the government all political parties are represented ye to ek national government banegi so this is more of a simplistic question right uh, i believe that uh, there was not much of a difficulty in this particular question so not a very difficult one simple one let's move further ab yahan aao dekho superficial question nahi aata थोड़ी डेप्थ ऑफ नॉलेज मांगता है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्कालीफिकेशन एक्ट 59, ओके ये ऊपर वाली स्टेटमेंट मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि यू नो व्हाट इट सेज यूजली सेज द सेम थिंग पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्कालीफिकेशन एक्ट 59 एग्जाम सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्कालीफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बच्चे ये ना ये क्वेश्चन फैक्चुअल है बट सी वट देव डन देव आस्ट देव टैर टेस्टिंग योर नॉलेज ऑन थ्री एस्पेक्ट ऑफ थ्री फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द सेम टॉपिक एक ही क्वेश्चन में तीन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स तीन फैक्ट्स की नॉलेज जज कर रहे हैं आप देखो अबब मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड फाइव टाइम्स द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बात बताओ हैव यू रेड आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है आपको ग्राउंड ऑन विच पार्लियामेंटेरियंस कैन बी डिस्कालीफाइड वन ऑफ द ग्राउंड इज इफ अ पार्लियामेंटेरियन इज फाउंड टू बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट दैट्स अ ग्राउंड फॉर डिस्कालीफिकेशन आपको होगा यार एक एम मिनिस्टर भी तो बनता है मिनिस्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट नहीं है बिल्कुल है तो इफ दिस सेज वन ऑफ द आर्टिकल वन जीरो टू सेज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिस्कालीफिकेशन ऑफ एन एम पी एज इफ इज फाउंड टू बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एंड इफ एन एम पी बिकम्स मिनिस्टर द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम मिनिस्टर इज भैया बी एन एम पी फर्स्ट तो ये तो गड़बड़ होगी ना एम पी बन गए और साथ ही एक मिनिस्टर बने तो डिस्कालीफाई भी हो गए तो मिनिस्टर ऑफिस इज स्पेसिफिकली एग्जेप्टेड अंडर आर्टिकल वन जीरो ठीक है अच्छा आप एक बात बताओ आपने कभी सोचा ये कि भी वाई इज इट दैट पीपल हु आर फाउंड टू बी वाई इज दिस अ ग्राउंड फॉर डिस्कालीफिकेशन दैट पीपल हु आर फाउंड टू बी होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट दे विल बी डिस्कालीफाइड फ्रॉम देयर लेजिस्लेटिव पोजीशंस ये क्यों है ग्राउंड वाई दिस ग्राउंड इज देयर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कल सरकार यू आर एन अपोजिशन एम ओके एंड यू आर वेरी सीनियर लीडर एंड यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट कल सरकार क्या कहती है चलो आपको ना हमारी एक पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर लगा देते हैं उसका चेयरपर्सन लगा देते लगाते हैं इसे स्टेट लेवल भी बहुत होता है एम एल एज एम पीज और अपॉइंटेड टू दीज एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन राइट तो यू आर एन एम पी इन दी ऑपोजिशन यू आर गिवन यू आर यू आर ऑफर दिस पोजिशन एंड यू टेक इट एज अ चेयरपर्सन ऑफ सम पब्लिक सेक्टर मेजर बिग कॉरपोरेशन राइट आपको ओ एन जी सी का हेड बना दिया बड़ी कॉरपोरेशन का हेड बना दिया एंड विद यू आर हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉरपोरेशन विद दैट कम सो मेनी पर्क सो मेनी एडवांटेजेस सो मेनी पार सच स्टेटस एक्सेट्रा अब पार्लियामेंट के अंदर विल यू बी एबल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट विद द सेम डिग्री ऑफ विगर एंड द सेम डिग्री ऑफ क्रिटिसिज्म एज यू वर डूइंग अर्लियर बिकॉज द मूवमेंट यू डू दैट सरकार के कि भैया आप तो आपको पोजीशन दे दी है अब तो कम से कम बख्श दो हमें और अगर आपको पोजीशन की इतनी लालच होगी तो आप बख्श भी दोगे सरकार को अपना पॉइंट ऑफ है ना वेन यू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट देर इज अ क्लियर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद योर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लेजिस्लेटर दैट इज टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल That is why this is a ground for disqualification, right? लेकिन यही आर्टिकल ये भी कहता है कुछ ऐसी पोजिशन जैसे मिनिस्टर की जो पोजिशन तो एग्जेप्टेड है फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेस्ड डिस्कालीफिकेशन बाई दिस आर्टिकल इट सेल्फ दिस आर्टिकल ऑल्सो से पार्लियामेंट लॉ बना के कुछ और पोजिशन को भी डिक्लेयर कर सकती है अंडर द गवर्नमेंट कि अगर एम पीज एम एल एज इन पे एम पीज अगर इन पे बैठते हैं तो अगर इन पे इनको ऑक्यूपाई करते हैं तो फिर वो डिस्कालीफाई नहीं होंगे ठीक है एक पोजीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जाम कर दी है मिनिस्टर की मिनिस्टर बनने के लिए तो एमपी होना ही पड़ेगा राइट right. बाकी पोजीशंस को कुछ और पोजीशंस जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के अंदर हैं एक लॉ बना के द पार्लियामेंट कैन आल्सो प्रोवाइड दैट सर्टेन अदर पोजीशंस आल्सो इफ एमपीज आर फाउंड टू बी इन दोज पोजिशन विच मे बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बट फाउंड ऑन दोज पोजिशन दे विल नॉट बी डिस्कालीफाइड राइट तो फिर पार्लियामेंट ने इसको इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया था ये पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्कालीफिकेशन एक्ट नाइन फिफ्टी नाइन विच एग्जाम सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्कालीफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है अब अगर आपने ये पढ़ा हुआ है और इस डेप्थ से पढ़ा हुआ है तो यू विल नो दिस 
the above mentioned act was amended five times bilkul theek hai it has been amended five times correct then the of, term office of profit is well defined in the constitution kabhi de padha hai koi aisa article in the constitution wahan pe office of profit defined hai ye controversy pehle jo recent memory mein kab shuru hui thi 2005 mein when uh, uh, jaya bachan who was a rajya sabha mp from uh, uh, uttar pradesh in those days she was disqualified for holding an office of profit i believe she was uh, heading the uttar pradesh film development corporation uh, she was the chairperson why being a rajya sabha mp and uh, that office of chairperson of that film development corporation was not added was not included in this law this parliament made law so she was disqualified right and she went to the court and uh, in the court you know the apex court she said, I, i believe that what what her petition was that she is not drawing any salary to house it an office of profit to be a court ne bada court ne apni taraf se ek badi achhi definition di office of profit ki they said look firstly how do we decide whether some office is an office of profit uh, if though it is exempted under this law so then though it is exempted but if it is not exempted and if somebody raises a question oh look this mp is occupying that office of profit to phir court kaise decide karega court says the look first of all who is the appointing authority is the government the appointing authority in that office number 1 office of profit number 2 who has the right to terminate your appointment does the government have office of profit does this office come with some remuneration answer is yes office of profit does this office come with some special ad- administrative and financial powers which are exercised on behalf of the government office of profit and you don't need to satisfy all these uh, criteria any one of them will full suffice right so it is the court which has actually given us some kind of a not a very precise one but uh, some kind of a workable definition of office of profit it's not mentioned in the constitution three is wrong or bachche the the method of elimination which you know yaar at this juncture you are 18 years above you can eliminate uh, in when you go to vote in elections itni sari parties contest karti hain elections you can eliminate all of them and leave just one for which you vote for and if you can make such intelligent elimination and to judge that which political party is going to do a good job for your state or for the country तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन यहां तो कर ही सकते हो यार अगर सिर्फ ये लास्ट पॉइंट आपको पता होता कि ये स्टेटमेंट गलत है ये स्टेट थर्ड पॉइंट कम्स हेयर आल्सो हेयर आल्सो हेयर आल्सो नो नीड टू रीड द फर्स्ट टू दिस इज करेक्ट ठीक है तो एलिमिनेशन बहुत सिंपल सी टेक्निक है बच्चे यू शुड नो एंड द फैक्ट दैट आई एम इवन टेलिंग यू दिस थिंग इज एन इंसल्ट टू योर इंटेलिजेंस चलो आगे जी आगे आ जाइए थोड़ी डिस्कशन लंबी होगी चलो बेयर विद मी फॉर अ मिनट खराम करते हैं जुडिशरी टिपिकल क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट मेरे कहना फैक्चुअल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो गए हैं अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं डिटेल्स पूछते हैं उसकी मैंने दे हैव टू रियली गो इन टू दैम राइट तो देखो पहला ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन है परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन वॉज पास ठीक बात है एच एन सान्याल कमेटी नाइनटीन सिक्सटी वन में स्टैब्लिश हुई थी उन्होंने रिकमेंड किया था वी शुड ऑल्सो हैव अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लाइक इन मनी अदर कंट्रीज इट इट वॉज एक्जिस्टिंग सो इट वॉज इनएक्टेड आगे चलो the constitution of india empowers the supreme court and the high court to punish for contempt of themselves dekho the power of the supreme court and high court to punish for their own contempt does not come from this law ye law nahi bhi banta tab bhi hoti hai unke paas par why because there are specific articles of the constitution right so if you look over here for example yahan pe dekho na is paragraph ke niche aa jao under articles 129 and 215 of the indian constitution supreme court and high courts of india have the authority to punish for the for uh, their own contempt acha 129 and 215 वैसे क्या कहते हैं मैं आपको एग्जैक्टली exactly बता देता हूं वो कहते हैं 129 से supreme court shall be a court of record and will enjoy all the powers of court of record including the power to punish for its own contempt 215 says that every high court shall be a court of record and will have all the powers of such court such court of record uh, including the powers to punish for uh, its own contempt तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब पार है ये लॉ नहीं भी बनता तब भी मिलती कोर्ट को तब भी रहती कोर्ट के पास इस लॉ ने सिर्फ बताया है कि भी कंटेम को डिफाइन करने की कोशिश की है कंटेम की पनिशमेंट क्या होगी उसको थोड़ा कोडिफाई करने की कोशिश की है बट इवन इफ दिस लॉ वॉज नॉट देयर द पार टू पनिश फॉर ओन कंटेम बोथ हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्रोजेस्टेड राइट बिकॉज दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है ये एक लंबी डिस्कशन है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज दैट रिकॉर्ड विच हैज नंबर वन द पार टू पनिश फॉर इट वो तो है Court of record is that record whose judgments are committed to permanent memory, whose judgments are of uh, are or can can be treated as evidence in lower courts. They are evidentiary value. Whose judgments uh, stand as precedents for lower courts? ये आपके court of record होते हैं. So all these things are there. In this, there is a long discussion. But one of the powers that a court of record enjoys is the power to punish for its own contempt. Okay. आगे चलिए. The Constitution of India defines 
सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट अच्छा आप सुनो यहां पे पहला था परसुएंट टू फर्स्ट चॉइस वॉज परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सानियाल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सेवेंटी वन वॉज पास करेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेंट ऑफ दमसेल्स करेक्ट वन एंड टू करेक्ट हो गए यहां पे वन एंड टू कट्ठा है यहां पे वन एंड टू कट्ठा है चलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेंट एंड क्रिमिनल कंटेंट नहीं ये डिफाइंड है आपका कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट सेवेंटी वन के अंदर सिविल कंटेंट क्या होता है सिविल कंटेंट इज डिसोबीडियंस ऑफ अ लॉफुल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वायलेशन ऑफ एनी अंडरटेकिंग यू हैव गिवन टू द कोर्ट राइट एनी लीगल अंडरटेकिंग ऑन एफिडेविट सोन एफिडेविट यू गिवन अंडरटेकिंग और खुद ही उसको वायलेट कर रहे हो और वायलेटिंग अ लॉफुल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दैट इज सिविल कंटेंट थोड़ा सा प्रिसाइज डेफिनेशन है प्रॉब्लम आती है मुझे क्रिमिनल कंटेंट में वहां पे स्टेटमेंट्स वेग हो जाती है व्हाट इज क्रिमिनल कंटेंट एनीथिंग यू डू से राइट व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट अटैकिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट ऑब्सट्रक्ट्स द कोर्स ऑफ जस्टिस ऑब्सट्रक्ट्स कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा थोड़ा सा वेग हो जाता है राइट इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट ठीक है तो ये थ्री तो रॉन्ग हो गया पहले Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. This is defined in the 71 law. In India, Parliament is vested with the powers to make law on contempt of court. अब देखो भाई, neither am I am infallible, neither is anyone of you. गलत statement नहीं है. But contempt of court is finding a mention in the Union List also. It is finding a mention in the Concurrent List also. If it is there in Concurrent List, what does it mean? I leave it for your good sense to judge that. आपको पता है क्या मतलब है उसका? राइट बोथ द सेंट्रल स्टेट कैन मेक लॉस हां लेकिन वहां पे क्या लिखा है करंट लिस्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट अदर देन कंटेंप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कंटेंप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लॉ बनाना वो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट है तो बोथ सेंट यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस ऑन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लेकिन यहां पे ये नहीं लिखा कि इन इंडिया पार्लियामेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉस ऑन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट राइट सो आई वुड से अब इस स्टेटमेंट की ना बड़ी डबल वाइब्स आ रही हैं आप खुद देख सकते हो ना यूपीएससी ठीक से स्टेटमेंट फ्रेम करो यार इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पार टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यस पार्लियामेंट इज वेस्टेड इट कैन मी एंड दैट पार्ट इज राइट फ्रॉम यूनियन लिस्ट आल्सो कंकरेंट लिस्ट आल्सो करेक्ट बट डजन से पार्लियामेंट इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड सो आई होल्ड दिस टू बी करेक्ट और देखो यूपीएससी किस तरह से आपको ट्राई टू लियोर यू टूवर्ड द रॉन्ग चॉइस यहां पे कंफ्यूजन हो रही है ना तो दैट मींस इधर यू विल दिस इज करेक्ट दिस इज करेक्ट वन एंड टू तो करेक्ट है एंड देर इज अ क्लियर चॉइस विच सेज वन एंड टू ओनली और द प्रॉब्लम यू आर गेटिंग इज इन वन टू एंड फोर और जब आपको फोर्थ में प्रॉब्लम आ रही है देन व्हेन यू लुक एट द फाइनल आंसर यू विल सी दैट द यूपीएससी नोज दैट दैट इज वेयर यू विल हैव अ प्रॉब्लम उन्होंने चॉइसेस भी वैसे डिजाइन की वो इट्स अ गुड थिंग इन द सेंस दैट दे आर टेस्टिंग योर नॉट जस्ट एलैक्रिटी बट योर रीजनिंग एबिलिटी आल्सो सो आई वुड गो विद वन टू एंड फोर ओवर हेयर ठीक है बस दैट्स वाई ऐसे बिफोर यू टेक योर प्रिलियम्स एग्जामिनेशन मल्टीपल ड्राई रन टेन रिविजन ऑफ द सिलेबस यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट सेवन थाउजेंड फाइव टू सेवन थाउजेंड क्वेश्चन प्रिलिम्स एम सी क्यूज यू नो यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ दैट रीजनिंग थिंग स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दोज कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड यू हिट द ग्राउंड रनिंग वेन यू गो इन टू द पेपर सो ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ठीक है चले आगे विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये बट आई बिलीव दैट इन दैट ईयर सम पीपल डिड इवन दिस क्वेश्चन रॉन्ग लुक हेयर अच्छा कैन द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन अ सेंट्रल लॉ विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड विच इज अल्ट्रावाइज द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कैन माई नेक्स्ट क्वेश्चन कैन द हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन येस बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स गेटिंग द आइडिया नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्टिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड अरे कितनी बार हाई कोर्ट्स ने किया है यार राइट सो Uh, high courts also have being constitutional courts they can declare a central law to be invalid constitutionally invalid much as they can declare it for the state laws also okay so no high court shall have jurisdiction to declare any central law as constitutionally invalid ye statement galat hai to isko wrong kar dete hain then an amendment to the constitution of india cannot be called into question by the supreme court of india ये मैंने मैंने बच्चा कहना आंसर दिस क्वेश्चन कि दिस इज रॉन्ग कंप्लीटली ऑल दो फोर्टी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 को अमेंड करके इंदिरा गांधी के टाइम में एक क्लॉज फोर डाला गया था उसमें उसमें लिखा था कि भाई नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी क्वेश्चन इन ऑन एनी ग्राउंड्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ 
बट उसके बाद वो मिनरवा मिल्स केस हुआ था नाइनटीन एटी में तो थ्री सिक्सटी एट क्लास फोर जो डाला गया था बाई फोर्टी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट वॉल इट वॉज नालीफाइड राइट सो येस एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ ऑब्वियसली वायरेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो वो हो सकता है सो बोथ आर इन करेक्ट सो द आंसर वुड बी एज से डी डी आंसर नी दन एंड टू नीदर ऑफ दम आर करेक्ट proceed further okay with reference to the constitution of india prohibition or limitation or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the constitutional powers under article 142 ab inhone yahan ye mention nahi kiya hai ki 142 kiski power hai agar aapne constitution ko regularly padha revise kiya hai you would know this would deal with the judiciary i know what this power is Supreme Court is considered to be one of the most powerful apex courts in the world. Even more powerful at some level than the U.S. Supreme Court. Why? बहुत सारी चीजें हैं. एक ही है 142. You know what 142 says? The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, can pass any order. Look at this way. Any order, any decree, to do complete justice in any matter. Look at the the broad swath of this power. Imagine you're a judge in the Supreme Court. You have the authority to pass any order, any direction, any decree, to do complete justice in any matter. Whether that order of yours, that order, whether it can, whether it has been it has been provided by some law that you can pass that order or not, doesn't matter. You can pass any decree, any order to do complete justice in any matter. Sometimes people say. ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना वन ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज आर्टिकल 142 और अगर आपको यही पता हो सिर्फ कि 142 फोर्टी टू डील्स विद सुप्रीम कोर्ट दिस क्वेश्चन वॉज इजी टू आंसर सी ना जी ऊपर से शुरू करो दिस इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो दे आर बेसिकली आस्किंग यू दैट आर्टिकल वन फोर्टी टू में लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेन इन ऑर्डनरी लॉज cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers yahan likha nahi na constitutional powers of the supreme court actually of supreme court under article 142 it could mean which of the following the decisions taken by election commission of india while discharging its duties cannot be challenged in any court of law are yaar election commission to shuru hi article 324 se hota hai election related matters in the constitution 24 25 26 27 28 29 yahan chalte hain theek hai uh look at b the supreme court of india is not constrained in the exercise of its powers by laws made by parliament correct it can pass any judgment any decree any order aage dekho in the event of a grave financial crisis in the country president of india can declare financial emergency without the counsel from the cabinet bhi financial emergency declare to kar sakta hai president but with the with the consent of the cabinet but if you know what is the article that deals with financial emergency everybody should know that that is article 360 142 ko lena dena kuch nahi hai uske sath aage dekho state legislature cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature ye kya hai is there any area on which the state legislature cannot make a law without the concurrence of union legislature matlab parliament ki approval se assembly law banayegi koi aisa hai union parliaments approval bhai sometimes there are certain laws which cannot be made by uh, the state without the prior sanction of the president of india wo alag hai आर्टिकल 304 जैसे कहता है इफ अ बिल बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली व्हिच अफेक्ट्स व्हिच इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एटसेट्रा आर्टिकल 304 सेज इट विल नॉट बी अलाउड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली विदाउट द कंसेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट द गवर्नर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कुछ रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट का है इन टर्म्स ऑफ सम लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉस but those limitation the, the power to give those sanctions is with the central government i can't imagine any kind of law which the state legislature cannot make without the concurrence of the union legislature very odd to any which way ye bhi galat hai ye bhi galat hai ye to waisi agar aapko article pata ho to you will know it but 142 article news mein bahut rehta hai theek hai because every now and then you know apex court uh, the judgment comes so then the uh, the analysis in the editorials very clearly says in the exercise of its power under article 142 ठीक है, where it can pass any judgment decree to do complete justice in any matter. ठीक है, आगे चलें जी. Consider the following. 
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इन टू फोर रैंक कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर भाई ये तो हैर है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स हाइस्ट स्टेटस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज सेकंड इन रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑर्डनरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेप्टी मिनिस्टर और इसके नीचे एक और पोजीशन होती थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अब यूज नहीं होती पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की पोजीशन राइट बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कैबिनेट भी मेंशन नहीं है हाँ ठीक है आई नो वट यू वट यू मस्ट भी थिंकिंग आफ्टर द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड कैबिनेट केम टू बी मैंशन इन आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू बट मोर इंपॉर्टेंटली इन आर्टिकल सेवेंटी फोर तो फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी मैंशन है द वन दट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्मेंट विद द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राइट तो बिल्कुल कहीं नहीं मैंशन है जी ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन फैक्चुअल क्वेश्चन The total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members of Lok Sabha. 91st Amendment Act, 2003, me, and a cap was placed on the size of council of ministers at uh, 15% of the strength of the directly elected house at both the central and the state level. This was done uh, in conjunction with uh, some uh, uh, amendments made to the anti-defection law also. You know, number of ministers' positions will be capped at fifteen percent. So, then the ruling party, the opposition parties, the members, they can't allure them by, by, by promising them we'll give you ministerships. Because if you promise too many people, you'll give them ministerships. There is a cap on the number of ministries you can create, number of ministers you can appoint. So, they won't be able to do it. So, this this amendment was made uh, in Article seventy five. as a supporting amendment to the reforms based amendments which were made in the anti defection law which is a part of schedule 10 right so this is wrong two is correct the answer is b simple point aage aa jao elections and representation of people's right acha before i do that session thoda sa lamba ho gaya kuch questions aaye hain ji uh अच्छा सुमित हैज आस्ट अ क्वेश्चन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्वेश्चंस फर्स्ट सर इफ वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर्स हाउ कैन वी फ्रेम आउट आर नोट्स फॉर फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज दीज बोथ आर द लेंथीएस्ट चैप्टर्स इन पॉलिटी हाउ कैन वी फ्रेम आर नोट्स बच्चे नोट्स आई एम सॉरी इफ आई एम आई नॉट बी एबल टू गिव यू अ वेरी सैटिस्फैक्ट्री रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन सुमित डियर नोट्स मेकिंग इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड एंडेवर some people are in the habit of making very detailed notes some people just make some pointers over there right so how can we frame out our notes uh, it's difficult for me to respond to this question here really difficult because uh, uh, as i said I'll, i'm just i'm just going to repeat myself again that uh, making notes is such a personalized thing it's not something that uh, a way of making notes of one student may not suit you or uh, uh, your style of making notes may not suit the other but i do understand that notes making is as such a difficult job but tell you one thing notes making ke do fayde ek to once you have reduced any particular book to notes then you don't need the book and this becomes a ready reference for your uh, for your revision uh, towards the last stages of your preparation theek hai ek ye bahut zaruri baat and the, the fact is when you make notes you write and you know they say this thing uh, i have i used to make very long notes and i i can i, I can vouch from personal experience when you make write down the things you are learning they tend to stick longer they writing down the notes uh, reducing whatever you are reading in terms of facts and concepts to notes helps you in cementing and strengthening your memory that much i can say but how to frame your notes uh ye beta bada personalized sa question hai theek hai you'll have to work out a method which suits you best acha now rahul says uh, rahul is asking question for international relations halaki international relations ka mera abhi ek ye 5 saal 25 saal hona hai anyway you asked a question for international relations which are only current based what source we can follow for accumulative statements related to the issue or international meetings beta ek to newspapers to padhoge aap regularly theek hai pehli baat to you know i am not very keen on this i am not very uh, not comfortable with your statement that your international relations are Only current based. बच्चे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस सी ओ तो एस सी ओ भी रिसेंटली अभी आपको पता है पीछे एक्सपेंशन भी होते नहीं है एस सी ओ के अंदर बट ये क्वेश्चन तो और यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अंबर और नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक उसको करंट का क्वेश्चन कहोगे जस्ट बिकॉज बिम्स्टेक समिट वॉज हेल्ड दिस ईयर और एक तरह का चार्टर बनाने की कोशिश की गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट टू कंफर्टेबल विद द आइडिया दैट यू आर सेइंग दैट ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस आर करंट विच एनीवे योर क्वेश्चन इज कि कैसे करें फिर हम 
करंट करंट अफेयर्स को वॉट सोर्स वी कैन फॉलो फॉर एक्यूमुलेटिव स्टेटमेंट्स Accumulative statements you are talking about joint statements. What statements are you talking about related to that issue or international meetings? Joint statements, जो भी developments हुई हैं, correct? बच्चे जो आपके if you are reading the newspapers regularly ना, one that is quite good that 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 actually satisfies the needs of the examination to a good extent. थोड़े notes तो आपको बनाने पड़ेंगे. नहीं तो I can suggest some like जैसे diplomatist एक web based platform है. वेब बेस्ट मैगजीन है आपकी वो आप उसको रीड कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी आपको उसकी राइट एंड देर आर सम अदर सच इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस मैगजीन्स व्हिच यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू करेक्ट बट न्यूज़पेपर्स आर द प्रिंसिपल सोर्स एंड यू विल हैव टू रिड्यूस दैट टू सम काइंड ऑफ नोट्स ठीक है अच्छा रितुल सेज फंडामेंटल राइट्स चैप्टर फील्स लाइक इजी इजी वन बट स्टिल देयर आर मेनी हिडन पॉइंट्स दैट कम अप इन प्रीलिम्स बट हिडन कुछ नहीं है आपसे हाइड हो गया वो पॉइंट आपसे स्किप हो गया इसलिए आपको हिडन लग रहा है सो फंडामेंटल राइट चैप्टर फील्स लाइक इजी वन बट स्टिल देर आर मेनी हिडन पॉइंट्स दैट कम अप इन प्रीलिम्स एंड मेक दैट क्वेश्चन लेवल हार्ड आई ऑलरेडी टोल्ड यू लेवल ऑफ डिफिकल्टीज इंक्रीजिंग योर प्रिपरेशन मे बी सम वॉट सुपरफिशियल एंड दैट्स वाई वेन अ क्वेश्चन जस्ट पॉप्स अप फ्रॉम नो वेयर पॉप्स अप विच इज स्टाइली डिफिकल्ट यू गेट द सेंस दैट पॉप आउट ऑफ नो वेयर कि कहीं पर छुपा हुआ था दिस क्वेश्चन इट इज नॉट द केस यू हैव टू चेंज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सम वॉट Uh, to uh, not just uh, uh, keep it at the superficial level, but acquire some depth of understanding in whatever you are studying. I am not expecting you to do that optional level preparation, but थोड़ा जो वो regular preparation जो पहले चलती थी वो अब नहीं चलेगी. Okay. So how can we extract the essence of those options? मैं आपको देखिए साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ. As a political, आपने आप जो political theory पे questions आए हैं, बहुत students confused हो जाते हैं. क्योंकि वो एक basic किताब जो 11th class की है, वो पढ़ के नहीं जाते हैं. Right. So I've given you the source also, and I'm pretty sure after this discussion you will be able to get some idea. Ki how do you how you need to mold your preparation? But I would suggest that uh, you can always write to uh, prep ladder, and they will forward me the mail. This question come, I uh, rephrase your question. I will send you a detailed response also. And this goes for everyone. If I am not able to, because this is a brief session. If I am not able to respond uh, adequately to your question at this juncture, send these questions in a properly phrased form to prep ladder. I will uh, provide you a written response to that. Right. Shweta says that as I have gone through previous CS papers, questions on constitutional, non-constitutional body going on level up stage, but content in every reference book is on the elementary side. Acha, the questions on constitutional, non-constitutional body, thoda sa difficulty level you are suggesting it is increasing, but material in reference book is on the elementary side. Attend my lectures, okay? And then uh, this particular. Aspect of your uh, difficulty, I'll address completely. Okay, I'm not trying to advertise. I'm sorry. Okay, I just said that. In, just a light aside. Correct. Ha. But lecture will attend. Karlo. Ye aapka satisfy ho jayega. Dekho bache. If you want to get depth, in-depth knowledge about these bodies, etc., on which knowledge is not available in the regular textbooks, as you normally, kitabe zada padni padengi. Wo ek problematic proposition ho jati hai. Okay. तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया प्रताप भनु मेहता की बुक आती है आपकी बहुत अच्छी बुक है वो आप पढ़ सकते हो दो तीन साल पहले वो रिवाइज एडिशन आई थी स्पेशलाइज बुक है आई कॉल इट अ टीचर्स बुक एक्चुअली प्रताप भनु मेहता एक कैडिटेड बुक है तो वो तो थोड़ी बहुत टीचर्स परस्पेक्टिव से होती है लेकिन मैं आपको बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ बट देन द प्रॉब्लम इज दैट यू विल बी फोकसिंग सो मच ऑन द पॉलिटी सेंट्रिक बुक्स देन आई माइट एज वेल सजेस्ट यू देव टेक पोलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शन ओनली ठीक है सो इफ यू कैन प्लीज अटेंड माई क्लासेज आई एम नॉट ट्राइंग टू एडवर्टाइज इट्स रियली अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अप माई क्लास is not but i am pretty sure that this aspect of your difficulty i'll be able to correct i am able to address properly acha prateek ka question is similar to sumit please give some points regarding notes extraction from reference books while reading and what should be the main focus while making notes bache uh, you are expecting too much from me itna mai janta bache mai ab dekho notes bache jo notes aapne banane hain dekho i have known students who make notes When they revise, so then they realize there is a point. They have not written anything. They are not able to recall that point. They are not able to uh, uh, recall the understanding of that point. So then they ask them, "What is the benefit of making notes? Notes have been If you have just mentioned a point in the vain hope that you will be able to recall this concept, especially facts, so you will recall it. Concepts of understanding are not recalled. So now, if you have written something of some one-liner on a concept, and then when you revise it, you are not able to recall what the concept is, then you have to go and refer to the book again. तो वो तो फिर नोट्स नहीं तो नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है राइट ठीक है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री प्लेंटी ऑफ टाइम 
टेक योर टाइम टू मेक नोट डोंट बी ओवर वेल्ड बाय द साइज ऑफ द सिलेबस जितना काम जब कर रहे हो फोकस एंटायरली ऑन दैट दैट वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट नोट ठीक से बनाओ टू मेक श्योर दैट वंस द नोट्स आर डन then when you are revising the notes you don't have to refer though uh, you don't you don't get confused with your own notes and uh, with the need of repeatedly and frequently referring to the books again and again my suggestion is just this notes should be made in this way that once a book is reduced to notes that book is of no use for you then the notes would suffice right any which way if there is any any other question or the you people who ask these questions you can always send to me uh, these questions in a properly phrased form on prep ladders uh, uh, mail and i'll respond to them पोलिटिकल पार्टी then after nomination he will be considered to be a member of that political party and the anti defection law will apply in full force to him but if at the time of nomination he is not a member of a political party he has the option of joining the political party within 6 months of nomination halanki thodi si absurd si cheez hai but hey within 6 months of nomination uh, he can join a political party but once the 6 months period is lapsed after that he exercises this option he will be liable for disqualification under the anti defection law so within a period of 6 months of nomination he can join अब नहीं नो यूपीएससी को भी पता है बात सही है दे कोड हैव सिंपली टेस्टेड योर नॉलेज इन दिस सेंस बट दे विल फ्रेम द चॉइस इन सच अ मैनर दैट स्टूडेंट समटाइम्स कैन बी टेम्प्टेड टू नोइंग द आंसर फुली वेल कैन बी टेम्प्टेड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रॉन्ग अब देखो यहां पे क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस This is the only period within which he can, he can join. You got my point now. After the lapse of six months period, it's expired. You can't join. Now see na. Knowledge the way test story hai. But it has been framed in such a way. It's almost like the UPSC is not just uh, uh, testing your knowledge. It is also testing your attention span. Like how much you can read with clarity. How much you can. You are focused at the time that you are reading the question. Or I will tell you. फोकस होना बहुत जरूरी है नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड स्टूडेंट्स अबाउट दिस एवरी ईयर स्टूडेंट्स कम आउट एंड पेपर वॉज इजी तो मैं पूछता हूं कि इसका इसका आंसर क्या लिखा इसका आंसर क्या मार्क किया सर ये किया मैंने कहा बेटा ये तो गलत मार्क किया है वैसा बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट ये कहती है वो स्टेटमेंट ये कहती है हाँ तो बिल्कुल ठीक कहती है ऊपर पढ़ो तो क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आप क्या कर जाते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हाईलाइट भी हुआ होता है इवन देन दैट मिस्टेक इज मेड दैट्स वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ Uh, practicing five to seven thousand questions. Okay, so see, they are trying to confuse you over here. This is wrong. The law does not provide for any time frame within which the presiding officer has to decide the defection case. This is correct. Answer is this. Supreme Court ne kahi bar kaha hai. वैसे Supreme Court ne तो ये भी कहा है कि we cannot fix the time frame. But in some other cases, the court has obviously said, we idly the the speaker should decide this matter of under anti defection law within not more than three months. Idly. unless there are some exceptional circumstances but the supreme court has still desisted from rigidly specifying any kind of a time limit which they have said only the parliament by amending this anti defection law can specify halanki court ne ye bhi kaha hai ki bhaiya is law ko review karo aur presiding officer se is par ko nikalo because bhaiya anti defection law parliament ke andar at the hands uh, uh, its operationalization through the presiding officers ye thoda kaam nahi kar pa raha hai right so any which way correct so two is correct over here move ahead Right now, according to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for six months if he or she is not a member of this, uh, not a member of. Just a moment. Even if he, she is not a member of the state, here will be a legislature. Okay, that word is missing. But even if you are not an MP or MLA, you can become a member of a. Uh, you can become a minister, but within six months you have to get yourself elected. Okay. अब उस एंगल से तो स्टेटमेंट ठीक लग रही है एनी बडी हुज नॉट एन एमएलए और एमपी कैन बिकम अ मिनिस्टर फॉर सिक्स मंथ्स पीरियड क्या लिखा है यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट एलिजिबिलिटी एज फॉर वोटिंग इज 18 इयर्स द एलिजिबिलिटी एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इज 25 इयर्स फॉर लोकसभा एंड फॉर असेंबली 25 इयर्स राइट तो मतलब अ पर्सन हु इज जस्ट अंडर 18 कैन बी मेड मिनिस्टर इवन दो ही इज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शंस ही विल बिकम अ मिनिस्टर 
for becoming a minister without becoming an MLA or an MP, there is no age qualification mentioned in the constitution. उस एंगल से तो ठीक हो गया फिर ये नहीं है ठीक है स्टेटमेंट टेल यू व्हाई बिकॉज द एपेक्स कोर्ट इन द बी आर कपूर जजमेंट ऑफ 2002 वेरी क्लियरली स्टेटेड ऐसा नहीं है कि दिस प्रोविजन विच एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एनी पर्सन नॉट अ लेजिस्लेटर कैन बी मेड अ मिनिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स यू कैन अपॉइंट जस्ट एनी टॉम डेक हैरी ओवर देर नो कोर्ट सेड अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन और इज डिस्कालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन cannot avail of this provision so a person who is just 18 years of age he is eligible to vote but is he qualified to contest elections so the court has already um, the, the law is settled over here if a person is not qualified to contest elections or is disqualified from contesting elections under various provisions of the rpa then he cannot avail of the provision that he can be appointed minister for a period of 6 months without being a legislator right to ye statement aapki ho gayi galat okay ये बी आर कपूर जजमेंट है उसकी और भी बहुत इनफैक्ट यू नो द कोर्ट इवन वेंट टू देंट ऑफ कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल कैन अवेल ऑफ दिस प्रोविजन अब वो एक लंबी डिस्कशन है दैट्स फॉर अनदर टाइम अभी वैसे भी लंबा हो गया सेशन हमारा चलिए आगे अकॉर्डिंग टू द आरपीए फिफ्टी वन अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर फाइव ईयर्स इज परमानेंटली डिस्कालीफाइड देखो परमानेंट डिस्कालीफिकेशन तो कहीं पर भी नहीं है फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर इज रिलीज फ्रॉम फ्रॉम प्रिजन तो बच्चे परमानेंट डिस्कालीफिकेशन पीछे इलेक्शन कमीशन और कुछ लोग कह रहे थे कि भी एनी पर्सन हु इज अ क्रिमिनल कॉन्विक्ट ही शुड बी परमानेंटली डिबार्ड आफ्टर रिलीज आल्सो फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन ये एक एक डिमांड गई तो है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ऐसा कुछ होना चाहिए लॉ में ऐसे चेंजेस आने चाहिए बट ऐसा कुछ है नहीं नो परमानेंट डिस्कालीफिकेशन आप देखो सुनो आर कहता क्या है इस कॉन्टेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो प्रोविजन है आर का आर पी का सेक्शन एट अब देखो सेक्शन एट के एक दो तीन चार चार सब सेक्शन है अब सुनो चारों में क्राइम्स मेंशन है तीनों में क्राइम्स मेंशन है चौथा एक प्रोसीजरल क्लॉज है वो बाद में क्लॉज वन के अंदर कुछ क्राइम्स मेंशन है वेरी हाइनेस क्राइम्स फॉर विच इवन इफ इफ यू आर कन्विक्टेड इफ यू आर कन्विक्टेड इवन इफ यू डोंट गेट अ जेल सेंटेंस आफ्टर जेल सेंटेंस तो मिलेगा लेकिन द लॉ सबसे एट सबसे सेक्शन एट सबसे वन से वॉट of rpa 51 go check it on the internet also ki there are certain crimes mentioned over there that if you are convicted of that crime you will be and even if you not given a single day as a jail sentence only fine has been imposed on you you will be disqualified from contesting elections for a period of 6 years even if not a single day of jail sentence was imposed upon you normally logo ko kya pata hota hai that if a person has been convicted and sentenced to at least 2 years in jail so he shall be disqualified from contesting elections during the time he is in jail and then for a further period of 6 years after his release wo theek baat hai wo mentioned hai aapka subsection 3 mein subsection 1 mein wo wale highness crimes mentioned hai ki jahan pe aapko ek din ki saza bhi na ho lekin sirf fine ho straight away 6 years disqualification subsection 2 mein wo crimes hain jahan pe minimum punishment aapko 6 months honi chahiye like crimes under the prevention of food adulteration act so uh, 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 aapko kam se kam 6 months ki saza honi chahiye for the 6 year disqualification to be attracted by you and for all the other crimes subsection 3 says jo normally logon ko pata rehta hai ye and this is what people say I'm not wrong but incomplete ki uh, the person has to be convicted and he has to be given a sentence of at least 2 years then he stands disqualified from contesting elections for the duration of uh, the sentence 2 years ya usse zyada jo bhi hai plus for a further period of 6 years after his release right
right so neither of these two statements is correct so wrong so the answer is d okay okay emergency provisions let's talk about this if the president of india exercises his power as provided under 356 of the constitution constitutional emergency in respect of any particular state then the assembly of the state is automatically dissolved bilkul bhi nahi the immediate effect of imposition of 356 is that the state government is immediately dismissed the assembly can be suspended apex court ne sr bombay judgment mein kaha tha ki the assembly will not be dissolved by the president till the time the two houses of the parliament approve the imposition of article 356 so automatic dissolution hoti hai state council of ministers ki automatic dismissal hoti hai in fact state government ki but no assembly is not automatically dissolved wrong the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under authority of the parliament yes under article 356 once the uh, council of ministers is gone the assembly is suspended if not dissolved and later dissolved so then who will exercise powers the law making powers on behalf of the state the president will declare that the powers of the legislature of the state will be exercised by or under authority of the parliament ye bilkul theek hai wese to answer yahi hai aapka article 19 is suspended in the state but a fundamental rights ki suspension will take place only during one emergency that is national emergency under article 35 there is no impact on fundamental rights under article 356 constitutional emergency no impact on fundamental rights under article 360 financial emergency okay only national emergency galat ho gaya the president can make d choice the president can can make laws relating to that state ab dekho 356 kya kehta hai isme thoda element of truth hai 356 kehta hai ki bhai once the state government has been dismissed the assembly will be suspended if if not dissolved somebody will has to exercise powers of the state assembly president can declare that the powers of the assembly will be exercised by and under authority of the parliament okay 357 kehta hai the parliament can delegate this power that it is acquired now to make laws on state uh, with respect to that state parliament can further delegate this power to the president to so, us context mein the president will be able to make those laws but not otherwise right so ye statement partially correct hai fully correct nahi hai read article 357 you'll get to know what what the parliament can do because president declares under article 356 that once uh, the assembly is suspended and the government is uh, dismissed the powers of the state assembly shall be exercisable by or under authority of the parliament 357 says parliament can delegate this part to the president jab delegate hogi tab tab president can get the part to make laws with respect to that state but yes this is a very clear cut statement the powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under authority of the parliament correct statement fine proceed further ab miscellaneous topics with reference to ab thoda sa na upsc halki se unreasonable ho rahi hai yaar itni typical knowledge from the field of law they are expecting students of uh, uh, general studies to uh, have this knowledge i'm sorry that's the way it is right consider the following statements government law officers legal firms are recognized as advocates but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates but a lawyer or advocate mein farak kya hota hai pehle to ye samajh lo lawyer anybody who has an LL, llb degree but when you practice in the court you become an advocate but how do you become an advocate after you get the lawyer's degree you get yourself registered in the state bar council get a license from there and then you start practicing as an advocate so every advocate is a lawyer but every lawyer is not an advocate because lawyer is any person with a law degree theek hai acha ab aapka jo advocate act hai 1961 ka wo ye kehta hai उसके अंदर रूल्स है रूल 49 आई बिलीव विच सेज दैट अ लॉयर कैन नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टिंग लीगल फर्म्स यू कैन नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ लॉयर यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस एंड यू आर वर्किंग ऑन अ परमानेंट बेसिस ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ओवर देर ठीक है तो नाउ यू आर वायलेटिंग दैट पर्टिकुलर रूल ठीक है तो उस सेंस में यू विल बी अलाउ ऑथराइज टू गिव लीगल एडवाइस टू योर कॉर्पोरेट योर कॉर्पोरेट पीपल विद यू होम यू आर वर्किंग और अंडर होम यू आर वर्किंग बट यू विल नॉट बी अलाउड टू रिप्रेजेंट दैट एंड नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द कोर्ट बिकॉज एडवोकेट एक्ट के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अ एडवोकेट शैल नॉट बी अ परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओके so if you are if you are a salaried employee of a corporate house drawing monthly salary from there a permanent employee over there you violate that you will still remain a lawyer but you will not have the uh, you will not have the right to practice as an advocate and appear in the court but problem pata hai kya hai yahan pe 
you can also be a lawyer in general not a member of any private corporate house but you might be taking up cases from many corporate houses so you know the term corporate lawyer na thodi si wide interpretation pe chalti hai corporate lawyer wo bhi hota hai jo ek corporate house ke andar ek llb kiya hua aadmi hai who is working permanently in that particular organization right and drawing the monthly salary from there so he is a permanent employee corporate lawyer wo bhi hota hai jo who is not a employee of any organization but he is regularly taking up briefs and cases from various private corporate houses defending them in various cases in which they are involved right but yes in a sense kyunki yahan pe ye term corporate lawyer hai na isse vibe yahi aa rahi hai ki bhai this person is actually a permanent employee and if you are a permanent uh, uh, salaried employee of any organization uh, uh, then of course uh, in a private organization private corporate house then you will lose your status as an advocate you will not be able to practice in the court right because uh, the, the key principle over here is when the law lawyer advocate represents a person he is not simply supposed to be a person representing an individual or a particular organization he is also supposed to be an officer of the court correct थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है बिकॉज इफ यू आर परमानेंटली इंप्लॉयड विद द ऑर्गेनाइजेशन यू आल्सो सपोज टू बी द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लॉयल्टीज में कन्फ्लिक्ट हो सकता है करेक्ट सो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकग्नाइज एज एडवोकेट्स ये गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकग्नाइज एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स नो पेटेंट अटर्नीज भाई पेटेंट अटर्नी इज अ लॉयर हु स्पेशलाइज इन पेटेंट लॉ he may or may not be on the permanent payroll of any company or organization right so corporate lawyers tak to ye baat theek hai corporate lawyers are excluded from recognition as advocates but patent attorneys are definitely uh, included in that right so as i said na ye typical sa question hai yaar pata nahi kyun itni zyada depth mein ja ke questions puch rahe hain aajkal but that should you know awaken you to the fact superficial knowledge nahi chalne wali hai right so any which way uh to this becomes wrong next bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges bar councils have also been created under the advocates act of 1961 these are statutory bodies unki list of functions dekho this is one of their list this is one of their function the list of functions which have been statutorily prescribed for the bar council of india and the state bar councils the second sort of difficult question i am sorry but then you know as i said i am repeating myself the level of preparation difficulty level has increased somewhat significantly if not exponentially so your preparation also has to match up right so which of the statement is correct so the question here would be two or the answer here would be two only okay with the reference to india ye itna mushkil question nahi tha ab iske upar main thoda sa and i think we are coming to the close of the discussion just bear with me now this is an important point i'm making in your day to day reading of newspapers or listening to the news when you come across certain legal terms used on a regular basis don't just let them go by kal term sunne mein aayegi amicus curiae you should know what it is per incurium ye latin expressions jo aapke court cases ke andar use hote hain you should know this isn't it every day that somebody is being arrested under this law that law pmla ead is reading someone and then somebody is given a police remand somebody is put in judicial custody he has been sent to 10 day judicial custody he has been sent to 14 days police custody sunte nahi hai to phir ye jo jitni bhi contemporary jo cheeze hain aapki newspapers mein ya jo aapke jo tv ke upar jo ye jo legal terms or terminology and this applies to perhaps the other subjects also i would believe especially definitely to mine so all these terminologies that you keep on coming across on a regular basis uh, make sure you don't just uh, uh, let them go by I'll give you a very simple. I'll give you a very simple example over here, and this is okay. This is a question which may appeal to. एक दम से दिमाग में आया तो यही क्वेश्चन ना थोड़ा सा non vegetarians को appeal करेगा. Non vegetarians are in the habit of bringing chicken etc. home, right, and cooking that that. Right. So market में when you go to the poultry shop, so there is a specific kind of chicken they sell. Uh, it's called a broiler. Broiler लेके आते हैं ना market से. Broiler लेके आए. I've bought a two kgs of broiler. What's a broiler? I mean, you know, these are terms which you come across on a daily basis without you applying your mind to find out what exactly does the term mean. And now you start. Now you know. I, I hope this will set off some explosions in the corridors of your uh, memory. That which 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 terms are you that you regularly use? And uh, well, uh, you don't know the precise meaning of them, right? Broilers are basically chickens which are specifically raised not for the purpose of egg laying but for the purpose of consumption, right? So for your knowledge. 
करेक्ट सो उसी तरह से ये टर्म जुडिशियल कस्टडी तो जो भी कंटेम्प्री पोलिटिकल डिस्कोर्स में जुडिशियल डिस्कोर्स में न्यूज में न्यूज मैगजीन में न्यूज चैनल पे ये जो टर्म्स रेगुलरली यूज होती हैं प्लीज मेक श्योर दे डो यू डोंट अलाउ देम टू पास यू बाय जस्ट लाइक दैट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द बेसिक्स अबाउट दैम और क्वेश्चन ये बेसिक्स पे ही था देखो जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर दे हैव टू प्रेजेंट टाइम बिफोर अ ड्यूटी मजिस्ट्रेट इधर द ड्यूटी मजिस्ट्रेट विल गिव दम गिव हिम बेल और ही विल रिमांड हिम टू पुलिस का स्टडी इफ द पुलिस रिक्वायर टू इंटेरोगेट हिम और इफ द इंटेरोगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बट द फैक्ट इज दैट इफ दिस पर्सन इज अलाउड टू लीव गिवन बेल ही माइट डिस्ट्रॉय एविडेंस आउटसाइड ही माइट टैम्पर विद एविडेंस ही माइट थ्रेटन विटनेसेज ही माइट इंटीमीडिएट विटनेसेज ही माइट एप्सकॉन भाग जाएगा ही मे ही मे फ्ली फ्रॉम जस्टिस तो इन सच केसेज बेल इज डिनाइड एंड इफ द पुलिस डोंट रिक्वायर इम फॉर इंटेरोगेशन तो देन ही इज प्लेस इन जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी पुलिस को उसकी कस्टडी दे दी एंड ही विल बी प्लेस इन द पुलिस स्टेशन लॉकअप वेर इंटेरोगेशन विल टेक प्लेस जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही इज नॉ इन द कस्टडी ऑफ जुडिशरी ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड देन वन इज इन जुडिशियल कस्टडी ही इज प्लेस्ड इन द लोकल डिस्ट्रिक्ट जेल जिसको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल भी कहते हैं जहां पर आपके नॉर्मल कॉन्विक्ट भी होते हैं और एक टर्म आती है ना अंडर ट्रायल इन जेल वो ये वाले अंडर ट्रायल्स होते हैं हु आर नाउ इन जुडिशियल कस्टडी इन द रेगुलर जेल इन इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैव देर ओन जेल तो इन द रेगुलर जेल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो आप मैं पॉइंट ऑफ है ना सो पुलिस कस्टडी इंटेरोगेशन हैज टू बी डन यू आर इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस एंड यू आर लॉज वेयर इन द लॉकअप ऑफ द पुलिस स्टेशन थाने के अंदर बंद हो और जुडिशियल कस्टडी में इंटेरोगेशन के लिए जरूरत नहीं है बट यू स्टिल कैनॉट बी गिवन बेल बिकॉज वेल यू माइट डू थिंग्स विच आर जस्ट टॉक्ट अबाउट एंड टू दैट एक्सटेंड यू आर प्लेस इन रेगुलर जेल नॉट इन पुलिस कस्टडी एंड येस वेन यू आर प्लेस इन रेगुलर जेल जुडिशियल कस्टडी पुलिस कैन नॉट इंटेरोगेट यू विदाउट द सेंक्शन एंड परमिशन ऑफ द कोर्ट ठीक है अब उसी पर एक क्वेश्चन था जुडिशियल कस्टडी मीन्स एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट and such accused is locked up in police station not in jail galat ho gaya na maine wohi to bola judicial custody mein you are lodged in jail not in police station wrong next during judicial custody the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the subject with suspect without the approval of the court this is correct so the answer is b so jo terms aapko sunne mein milti hain on a daily basis as i said again i'm repeating myself uh, don't let them pass you by just like that just try to see just try to investigate as to what exactly do these expressions mean because questions are being asked theek hai ji okay um theory question political theory again which one of the following factors constitutes the best safeguard to liberty in a liberal democracy a committed judiciary are yaar ye to committed bureaucracy committed judiciary ye indira gandhi ke time pe kaun terms aani shuru ho gayi thi a judiciary committed to the philosophy of the government a bureaucracy committed to the uh, philosophy of the government ye aisi uh, judiciary aur bureaucracy to fundamental rights ko liberty ko protect nahi kar sakti you require an independent judiciary to protect fundamental rights to ye to galat ho gaya second choice dekho wrong second choice centralization of powers yeah centralization of powers are we trying to create a totalitarian setup then right so more powers get concentrated at one point less liberty would be well uh, less secure in that particular country so no centralized decentralization can promote liberty but not centralization then elected government by elected governments can also fail in safeguarding liberty sometimes attack the liberties of their own citizens kai jagah pe hota hai ye hota raha hai right so ye bhi nahi hai and one of the one of the best ways to safeguard liberty is separation of power so ensure that all power is not concentrated in one institution or one person key powers of the state are trifurcated at least if not bifurcated trifurcated in the in in the sense that the law making function is performed by one institution execution by another institution and the judging function is performed by a third institution and the three work in conjunction but also serve as an important element of check and balance they balance each other out and serve as a check on each other so once the power is not concentrated in one institution segregated trifurcated each of the institution performing its own own job but then also serving a check uh, on the excess and abuse of power by the other well uh, what can be a better safeguard of liberty right so which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy separation of powers in this particular list separation of powers i believe that uh, uh, well that's the end of our questions well i hope this was a brief session right uh, although i did try it, i extended it beyond a certain level they they had asked me to but let's hope uh, uh, you got something out of it 
but as i said that if you have something else to ask of me uh, please feel free to uh, to write to prep ladder and uh, they will forward me your uh, questions and i'll be able to provide you detailed responses right and uh, before i'll before you leave uh, this discussion uh, i've got a couple of more questions let me just respond to them also uh, sir i'm facing difficult abhishek mishra abhishek this is your question i'm facing difficulty with respect to bills schemes please do cover them in your future lectures i think the difficulty is only because of the fact that there are too many bills and too many schemes oh that it's not a difficult job okay uh, in my next lecture uh, i think in my next uh, पांच साल पच्चीस सवाल का जो एपिसोड होगा उसमें हमने आईआर और गवर्नेंस ही कवर करना है सो आई कवर दैट एस्पेक्ट देयर शांतनु गुप्ता सर व्हाट विल हैपन इफ अ मनी बिल इज पास एन ऑर्डिनेंस इट हैज टू बी रेक्टिफाइड फ्रॉम बोथ द हाउसेस और जस्ट लोकसभा बेटा ऐसा है नुरानी की किताब पढ़ के आए हो आप ए जी नुरानी की कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन इंडिया ये वहां पर डिस्कस है एम आई राइट Which is the problem is this now? You, I think you know the answer to the question. I hope you haven't asked this question to test my knowledge. Because any which way I'll respond to this question that you asked. <coughs> Money bill, the regular provision of the constitution say, Rajya Sabha has no power to vote on it. But if let us say the budget, budget is a money bill. Two bills are there: appropriation finance bill. Take the case of appropriation bill. Appropriation bill passed by Lok Sabha, Rajya Sabha, fourteen days. You know that. You know the drill. But what if it is enacted as an ordinance? बिल है ऑर्डिनेंस इवन अ फाइनेंस बिल इवन अ मनी बिल कैन बी प्रमोलगेटेड एज एन ऑर्डिनेंस बट आर्टिकल 123 ट्वेंटी थ्री डेट टॉक्स अबाउट ऑर्डिनेंसेज डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी एंड नॉन मनी ऑर्डिनेंसेज दैट मीन्स इफ दाउ दिस इज दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्नोस्टिकेशन मेड बाय ए जी नुरानी ओके ही सेज दिस इज यू नो बिकॉज ही ट्रीट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लेबोरेटरी राइट तो काफी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ही इज टॉक्ट अबाउट ही इज हैवन गिवन आंसर टू दैट ही सेट लुक वॉट विल हैपन देन बिकॉज वन ट्वेंटी थ्री इज साइलेंट ऑन वेदर इफ द ऑर्डिनेंस इज टू बी रेगुलराइज बिकॉज वन ट्वेंटी थ्री सेज दैट द ऑर्डिनेंस हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियमेंट हैव टू अप्रूव इट इट डज नॉट मेक अ डिस्टिंगशन बिटवीन इफ द ऑर्डिनेंस वॉज ऑन अ मनी बिल और अ नॉन मनी बिल दैन मनी बिल ऑर्डिनेंस ओनली लोकसभा विल पास नॉन मनी बिल ऑर्डिनेंस बोथ विल पास वो तो लिखा नहीं है राइट but i i have this uh, nagging feeling you know the answer to this question any which way but i'm glad you read that very good book constitutional questions in india i can recommend that for all of you also very good book on some very basic questions but slightly old book and with some older uh, uh, exemplification but it is still a wonderful wonderful book ajay nurani i treat him also as one of my own gurus uh, learned a lot from his books when it comes to my own constitutional knowledge okay acha on sunday we are holding this scholarship test Uh, uh between 10 and uh, uh, 12 i guess 10 and 12 right you can enroll for that scholarship test day after tomorrow we will be holding that test and uh, uh, those people I, i think we will selecting some top 50 performers from that test and they will be given a a free scholarship and they'll be given a, a one year 12 month subscription free of cost uh, to look to watch or view all our lectures so in a matter of speaking you know you, you won't have to pay any fee to subscribe to our lectures right but do appear in the test top 50 performers will and the result will be declared on the same day itself so top 50 performers would be given that free scholarship thank you very much